அனைவருக்கும் வணக்கம் என்று இலங்கையினுடைய இனப்பிரச்சனையினுடைய அடிப்படைகள் என்ற பகுதி பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே அதனுடைய முதலாவது பகுதி பார்க்கப்பட்டு விட்டது அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு பின் மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரையான கால பகுதியில் அதாவது இலங்கை இனப்பிரச்சனையுடைய அடிப்படைகள் எங்கெங்கெல்லாம் இனம் காணப்பட்டது என்பதை பற்றிய பார்க்கப்பட்டது அதனை தொடர்ந்து இன்று ஐரோப்பியர் கால அதாவது இலங்கையை ஐரோப்பியர்கள் ஒரு கிடக்கீழ் கொண்டு வந்து அவருடைய நிர்வாக அழகை ஒழுங்குபடுத்தியது வரையான பகுதி இன்றைக்கு பார்க்கப்பட இருக்கிறது அந்த வகையில கடந்த கடந்த வகுப்புல நாங்கள் பார்த்த விடயங்கள் என்னவென்றால் அதாவது இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் அதாவது இலங்கையினுடைய வரலாற்றை நாங்கள் அதாவது மகாவம்சம் குறிப்பிடுகின்ற அந்த ஆறாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் எழுதப்பட்ட வரலாற்றை பார்த்தாலும் கூட அதாவது தொல்லியல் ஆதாரங்களுக்கு அப்பால் அது ஏழாம் நூற்றா அதாவது ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னைய காலத்திலிருந்தே இலங்கையில அர அரசு என்ற நிறுவனம் இயங்கியதை நாங்கள் தொல்லியல் சான்றுகள் கூடாக பார்த்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி அதாவது இந்த பௌத்த மதம் இரண்டு பிரிவுகளாக மகாயன பௌத்த மன்றம் தேரவாத பௌத்த மன்றம் இரண்டு பிரிவுகளாக இருந்த இந்த பிரிவுகள் தான் பிற்காலத்தில் இனங்களாக இரண்டு இரண்டு மொழி வழி தேசிய இனங்களாக அவைகள் பிரிந்து போவதற்கான அடிப்படைகளை உருவாக்கியது என்பதையும் பார்த்த நாங்கள் அது அதிலையும் குறிப்பாக கிறிஸ்துவுக்கு பின் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் அதாவது கோட்டபாய கோட்டபாயனுடைய ஆட்சி காலத்தில் அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு பின் முன்னூற்றி மூன்றில் கோட்டபாயன் முன்னூற்றி மூன்றிலிருந்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்று வரை ஆட்சி செய்ததாகவும் அவனுடைய காலத்தில் தான் இந்த முதல் முதலாக அதாவது ஒரு இன ரீதியான அல்லது ஒரு இரு வேறுபட்ட பிரிவுகள் இங்கே துலக்கமாக உருவாவதனை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதுவும் இந்த அதாவது இந்த பௌத்த மதம் இலங்கையிலே அன்றைய காலத்தில் இலங்கை முழுவதிலும் பரவி இருந்த நேரத்தில அதாவது இலங்கையினுடைய வட பகுதியில இருந்த மகாயன பௌத்தமும் தென் பகுதியில பரவி இருந்த இந்த தேரவாத பௌத்தத்துக்கும் இடையிலான பிரிவுகள் அங்க இரண்டு மகா விகாரைகளிலே அந்த பூசல் உருவாதனை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையில மகா விகாரையில இருந்த சங்கபாலருக்கும் அஹ் அபயகிரி விகாரையில இருந்த சங்கமித்தருக்கும் இடையிலான பூசல்கள் தான் இரண்டு இனக்குழுமமாக இவை பிற்காலத்தில் பிரிவதற்கான அடித்தளங்களை இட்டதாக நாங்கள் வரலாற்றுல பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த சங்கபாலர் என்பவர் இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் தமிழகத்திலே இருந்து பௌத்த அதாவது பௌத்த நெறியை கற்றுவிட்டு மகாவிகார அன்றாதபுரத்தில் உள்ள மகாவிகாரையில் இருந்து தேரபாத பௌத்த பௌத்த நெறியை பிறப்பிக் கொண்டிருந்தார் அதே நேரத்தில் அந்த கோட்டபாயனுடைய காலத்திலே இந்த சங்கபாலருடைய தூண்டுதலின் பேரிலே தான் அறுபது பிக்குகள் மகாயன மகாயன பௌத்தத்தை தழுவிய பிக்குகள் நாடு கடத்தப்பட்டார்கள் என்றும் அவர்கள் காஞ்சியிலே போய் தங்கி இருந்ததன் பிற்பாடு அங்கிருந்து அந்த இங்கிருந்து சென்ற அந்த பௌத்த பிக்குகளுடைய சீடர்களில் முதன்மை சீடரான சங்கமித்தர் மீண்டும் இலங்கைக்கு வந்தார் என்றும் அவை கோட்டபாயனுடைய ஆட்சி காலத்திலே அவர் வந்து மீண்டும் இந்த சங்கபாலருடன் வாதத்திலே வென்று சங்கபாலரை நாடு கடத்தி இந்த மகாவிகாரை அழித்து மகாவிகாரைக்கு அருகிலே மகா அதாவது மகாயன பௌத்தத்துக்கான பௌத்த பள்ளிகளை கட்டினார் என்றும் அதுதான் அந்த இனப்பூசல்களுக்கான அல்லது இரண்டு பகுதியினருக்கான அஹ் அதாவது இனக்குரோதங்களை அல்ல பிரிவினையை ஏற்படுத்தியதாக சொல்லப்படுகின்றது அந்த காலத்துல தான் அதாவது கோட்டபாய நிறந்ததன் பின்னர் அஹ் அடுத்ததாக வந்த ஜோட்டதீசன் வந்து திருப்பியும் மகா அதாவது தேரவாத பௌத்தத்தை ஆதரிக்க தொடங்க அவனுக்கு பயந்து இந்த சங்கமித்தர் இலங்கையுடைய வட பகுதியில உத்தரதே உத்தர தேசத்துக்கு சென்று அங்கிருந்து அவர் நாகதீபத்திலே போய் யாழ்ப்பாணத்திலே அதாவது கந்தரோடையிலே இருக்கிற கந்தரோடையிலே அவர் தஞ்சம் புகுந்து இருந்தார் என்று வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்கின்றன அதற்கு பிறகு அவர் மீண்டும் மகாசீன ஆட்சிக்கு வந்த என்பதை அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு பின் மூ முன்னூற்றி முப்பத்தி ஒன்றிலே மகாசீன ஆட்சிக்கு வந்த பிற்பாடு இவர் இங்க அதாவது அன்றாதபுரத்திலே வந்து மகாயன பௌத்தத்தை மீண்டும் நிலை பெற செய்தமையும் அதனால் இந்த மகாசேனுடைய மனைவியானவள் கோபமடைந்து இந்த சங்கமித்தரை படுகொலை செய்ததையும் நாங்கள் வரலாற்றில பார்க்கிறோம் அப்ப இது முதலாவது அதாவது ஒரு 
மதத்தின் பேரால் இலங்கையிலே முதலாவது வீழ்த்தப்பட்ட ஒரு புத்த துற புத்த துறவி என்றால் இந்த சங்கமித்தர் தான் அதாவது தமிழ் பௌத்த துறவிதான் முதல் முதல் இலங்கையிலே இரத்தம் சிந்தி கொல்லப்பட்டார் அப்ப இலங்கையினுடைய முதலாவது இனவாதம் அல்லது இந்த மதவாதத்தின் பெயரால் ஒரு பகுதியினரை கொல்லுகின்ற வழக்கம் துலா துலக்கமாக தெரிவது இந்த சங்கமித்தருடைய படுகொலை தான் அதற்கு முன்னர் கிறிஸ்துவுக்கு முன் அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முதல் முதலாம் 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 நூற்றாண்டில் நடந்த எல்லாளன் துட்டகமினு ஜுத்தம் என்பது அது இரண்டு மன்னர்களுக்கு இடையிலான ஜுத்தமாக பார்க்கப்பட்டதே ஒழிய அது உண்மையில் ஒரு இனவாதமாகவோ அல்ல ஒரு பிரிவினை இரண்டு பிரிவினருக்கு இடையிலான ஜுத்தமாக பார்க்கப்படவில்லை அது அரசாட்சிக்காக அதாவது அரியணை போட்டிக்காக நடந்த ஜுத்தமாகத்தான் பார்க்கப்பட்டது இரண்டா இந்த துட்டகாமினியினுடைய தந்தையாரும் தமிழ் மரபில் வந்தவர் என்ற அடிப்படையில அங்க நாங்கள் அது சிங்களமாக பார்க்க முடியாது அந்த காலத்துல சிங்கள மொழியும் இருந்ததில்லை ஆகவே அது ஒரு அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் நடந்த இந்த துட்டகமின் எல்லாளன் யுத்தம் என்பது ஒரு அரசாட்சிக்கான யுத்தமாக இருந்தது ஆனால் இன்று அந்த துட்டகமின் அதாவது இரண்டாயிரத்தி அதாவது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக அந்த துட்டகமினு என்று சொல்லப்படுகின்ற மன்னன் அதாவது துட்டகமினுடன் போராடிய எல்லாளன் என்ற மன்னனுடைய சமாதி அன்றாதபுரத்தில் இருப்பதாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் சொல்லி வந்த இந்த மகாவம்சமும் சுலபம்சமும் தற்போது அது அந்த 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 அதாவது எல்லாருடைய சமாதியை துட்டகமினுடைய சமாதி என்று மாற்றி அமைத்திருக்கிறார்கள் இன்று அந்த இடத்துல துட்டகமினுடைய சமாதி என்ற பெயரிலே தான் அந்த சமாதி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியார்கள் அப்ப இந்த வரலாற்றில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது பௌத்தத்தால் விழுங்கப்படுகின்றது உண்மையான வரலாறு பௌத்தத்தால் மறைக்கப்பட்டு அது அதாவது அது திரிவுபடுத்தப்பட்ட வரலாற்றை நாங்கள் இது ஒரு உதாரணமாகவே பார்க்கலாம் இதுக்கு பிறகு நான் பாருங்க அதாவது இந்த பௌத்த பௌத்த மதத்தின் பெயரால் கிறிஸ்துவுக்கு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் நிகழ்ந்த அந்த அந்த படுகொலைக்கு பின்னர் ஒரு தெளிவான வரையறை இலங்கையில வர தொடங்கிவிட்டது அதாவது நாகநாடு என்றும் அதே நேரத்தில் வன்னி பெருல பிறப்பு உத்தரதேசம் என்றும் அது அழைக்கப்பட தொடங்கிவிட்டது அடுத்தது ஐரோப்பியர் வரும் வரையான காலப்பகுதியில இந்த அடங்கா பற்றுக்கள் அதாவது பற்றுக்களாக வன்னி பெருல பிறப்பும் கிழக்கு மாகாணமும் பற்றுக்களாக நாங்க இருந்ததை பார்க்கலாம் அந்த வகையில நாங்கள் இந்த பற்றுக்களாக பற்றுக்களாக அவை தொடர்ச்சியாக இருந்தது நான் ஐரோப்பியர் காலத்தில் இருக்கே அந்த வரைபடத்தை காட்டுறேன் அப்ப இந்த பற்றுக்களாக இவர்கள் தொடர்ந்து குர்நில மன்னர்களாக வன்னி பெருல பிறப்பு இருந்து பெருல பிறப்பும் கிழக்கு மாகாணமும் இருந்திருக்கிறது அது அன்றாதபுரம் உட்பட குர்ணில பிற குர்ணில மன்னர்களாக இருந்திருக்கிறார் காலத்தை காலம் உத்தரதேச மன்னர்களாக வன்னி பெருல பிறப்பு மன்னர்கள் அதாவது இந்த பூநகரியை மையமாக கொண்ட அதாவது புலச்சேரியை மையமாக புலத்தி நகரம் அல்லது புலச்சேரியை மையமாக கொண்ட இந்த அதாவது பூநகரி மன்னர்கள் இந்த அன்றாதபுரத்து மன்னர்கள் ஆவதும் அது மகாவம்சத்துல பதினாறு மன்னர்கள் அன்றா அதாவது இந்த உத்தரதேச மன்னர்கள் அன்றாதபுரத்தினுடைய ஆட்சியாளராக இருந்ததை சொல்கிறது ஆனால் இந்த மகாசேனன் காலத்துக்கு பின்னர் மகாசேனனுடைய காலத்திலே தான் இந்த புத்த அதாவது புத்தமித்தருடைய படுகொலை நடக்கிறது அதற்கு பின்னர் மகா அதாவது மகாயன பௌத்தம் வடக்கிலே நிலை பெற்றிருக்க அது ஒரு தனிப்பிரிவாகவும் இங்கால அதாவது தென்பகுதியில இவர்கள் தனிப்பிரிவாகவும் அதாவது தேரவாத பௌத்தமும் இங்கே இயங்க தொடங்கியதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியாரு அந்த வகையில தொடர்ச்சியாக இந்தியாவில் இருந்து ஏற்படுகின்ற தென்னிந்திய படையெடுப்புகள் எல்லாம் இந்த தென்னிந்திய படையெடுப்புகள் வருகின்ற போது ஒரே மொழி பேசிய மக்கள் வடக்கிலும் அங்கே தென்னகத்திலும் இருந்தபடினால் அவர்கள் ஒன்றிணைந்து விடுவார்கள் அவர்களுடைய ஆதரவுடன் இவர்கள் படை இறங்கி அது இங்கே அன்றாதபுரத்தை நோக்கியும் அல்லது தென்பகுதியை நோக்கி இந்த படையெடுப்புகள் நிகழும் அது 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 படையெடுப்புகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எந்த தொழில்நுட்பங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எந்த பண்பாடாக இருந்தாலும் சரி அனைத்தும் இங்கே கடத்தப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியா இருக்கிறது அப்ப இந்த கடத்தி இந்த கடத்தல் மூலமாக அதாவது இந்த பண்பாட்டு அரசியல் அனைத்து கடத்தல்களும் அதாவது இந்தியாவில் இருந்து வருவதனால் இந்த பௌத்த ரெண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் ஒரு தெளிவான ஒரு இடைவெளியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியா இருக்கிறது அப்ப இந்த தென்பகுதியில உள்ள மக்கள் இந்த வடபகுதியில் உள்ள மக்கள் மீது அச்சமும் ஐமிச்சமும் கொள்வதை கொள்வதற்கான கருவ ஐமிச்சம் அச்சம் கொள்வதற்க கொள்கின்ற அந்த 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 சிந்தனா சக்தி உருவாகிய காலப்பகுதியாக நாங்கள் மூன்றாம் நூற்றாண்டை தான் சொல்ல வேண்டும் கிறிஸ்துவன் மூன்றாம் நூற்றாண்டு அந்த மூன்றாம் நூற்றாண்டை சொல்லுகின்ற அதே நேரத்தில் 
அந்த மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரலாற்று எழுதிய ஆறாம் கிறிஸ்துவின் ஆறாம் நூற்றாண்டில் இருந்து கொண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய வரலாற்று எழுதிய மகாநாம தேரர் தன்னுடைய மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இருந்த அதாவது தென்னிந்திய படையெடுப்பு அதாவது உத்தரதேச படையெடுப்புகள் இவற்றினுடைய அச்சம் காரணமாகத்தான் இதை இன்னும் மெருகூட்டி இன்னும் மே அதாவது முதல் நிலைப்படுத்தி ஒரு ஒரு இனவாத போக்கில் அந்த மகாவம்சத்தை அவர் எழுதினார் அப்ப மகாவம்சம் வந்து அதாவது கிறிஸ்துவன் மூன்றாம் நூற்றாண்டுடன் முடிவடைந்து விட அவர் இறந்து விடுகிறார் அதற்கு பிறகு சூல வம்சம் வருகிறது இந்த சூல வம்சமும் என்ன செய்திருந்தால் தொடர்ச்சியாக இந்த வடக்கில இருந்து வார இந்த படையெடுப்புகளும் அதனால் இந்த பௌத்த மதத்துக்கு ஏற்படுகின்ற அதாவது தொந்தரவுகள் பற்றி அது அதிகம் குறிப்பிடுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையில மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் ஆறாம் நூற்றாண்டுல மகாநாம தேர்வுடைய ஆட்சி காலத்தில் வடபகுதிக்கும் தென்பகுதிக்கும் இடையிலான ஒரு தெளிவான யுத்த மிருகங்கள் அல்லது ஆக்கிரமிப்பு நிலைமை உருவாவதை நாங்கள் காணலாம் அஹ் அந்த கால பகுதியில தான் தென்னகத்தில இருந்த அதாவது கிறிஸ்துவின் ஆறாம் நூற்றாண்டுல தென்னகத்துல இந்த சைவ வைஷ்ணவ மதங்கள் பேரெழுச்சி வருகின்றன பல்லவர் அதாவது பல்லவருடைய ஆட்சி காலத்தில் அவை பேரெழுச்சி ஆறு ஆறாம் நூற்றாண்டுல அஹ் தமிழகத்துல பல்லவர்கள் எழுச்சி வருகிறார்கள் அவருடைய பேரெழுச்சி காரணமாக சைவ வைஷ்ணவ மதங்கள் இங்கே வடக்கு நோக்கி வருகின்றன அப்ப வடக்கு நோக்கி அதாவது மகாயன பௌத்தம் இருந்த பகுதிகளிலே சைவ வைஷ்ணவ மதங்கள் மிக விரைவாக மீண்டும் எழுச்சி வர தொடங்குகிறது அந்த காலகட்டத்துல அதாவது அங்க மகாயன பௌத்தம் வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கின்ற போது இங்கே தெற்கிலே அதனுடைய தாக்கம் பெறும் என்பதை உணர்ந்ததனாலத்தான் மகாநாம தீரர் அவ அதாவது ஏற்கனவே தன்னுடைய விருப்பை நிலைநாட்டுவதற்காக இதற்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறார் இப்படி அவ்வாறான ஒரு சூழல்ல தெற்கு அதாவது தென்னகத்துல இருந்தும் வந்த பௌத்த துறவிகள் அதாவது தேரவாத பௌத்த துறவிகள் எங்க வருகிறார் என்றால் இங்கே அன்றாதபுரத்துக்குத்தான் வருகிறார்கள் அவர்களும் வந்து இங்கே இருந்ததன் பிற்பாடு என்ன நடக்கின்றார் அதாவது இவர்களுக்கு ஒரு பொதுவான ஒரு மொழி தேவைப்படுகிறது இங்கே பலதரப்பட்ட மொழிகள் பேசப்பட்டன அதனால இங்கே இந்த சிங்கள மொழி உருவாக்கம் பெறுகிறது சிங்கள மொழி பொதுவாக இந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் இருந்துதான் அந்த சிங்கள மொழி சொற்கள் எடுக்கப்பட்டு புதிய சொல் உருவான இந்த பௌத்த துறவிகள் பல்வேறு பிரதேசங்களில் இருந்து வந்தபடியால் இவர்கள் யாவரும் ஒன்றிணைந்து ஒரு மொழியை உருவாக்குகிறார்கள் அதுதான் இந்த சிங்கள மொழி இது சமஸ்கிருதத்தில இருந்தும் பாலி மொழியில இருந்தும் அதாவது ஏனைய தென்ன அதாவது இந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் இருந்து எடுக்கப்பட்ட சொற்கள் தான் இங்கே இருப்பதை காணலாம் அதுல ஏராளமான தமிழ் சொற்களை இங்கே இருப்பதை காணலாம் இந்த தமிழ் சொற்கள்ல பெரும்பாலும் கரண என்ற சொல்லு வரும் கடைசியில சிங்களத்துல கரண கரண என்று வரும் அத அதாவது அந்த பின்னுக்கு அதாவது மொழி இறுதி சொற்கள் மெய்யெழுத்துக்களாக வரும் தமிழ் மொழியில அந்த மெய்யெழுத்துக்களை வரு எடுத்து எடுத்து விடுவார்கள் எடுத்து விட்ட உடனே என்ன செய்யும் என்றால் அது தொக்கு நிற்கும் அதுதான் சிங்கள மொழி சொல்லாக இருக்கும் ஏராளமான சொற்களை இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கக்கூடியா இருக்கிறது அதாவது சிங்கள மொழியில தமிழ் சொற்கள் அதாவது மொழி இறுதி நிலை எழுத்தை எடுத்து விட்டு அவை அப்படியே பயன்படுத்தப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ரைட் அப்ப இந்த ஆறாம் நூற்றாண்டில் இருந்த நிலைமையில நாங்கள் உண்ட பார்க்கலாம் ஆறாம் நூற்றாண்டுல மதம் மதம் வருகின்றது படையெடுப்பு வருகிறது அங்கிருந்து தப்பி விடுகிறார்கள் அதன் கூடவே கட்டடக்கலையும் இங்கே வருவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது பிரமாண்டமான கற் அதாவது சோழர் அதாவது பல்லவர்களுடைய கற்கோயில்கள் பெரும் பாறைகளை குடைந்து உருவாக்குகின்ற சிற்பங்கள் இவைகள் எல்லாம் இந்த ஆறாம் நூற்றாண்டுல தான் இங்கேயும் எழுச்சி வருவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பல்லவர் காலத்தோடு தான் இங்கேயும் வருகிறது அப்ப இந்தியாவில் என்ன மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தாலும் அந்த நிகழ் அந்த மாற்றங்களும் நிகழ்வுகளும் இலங்கை நோக்கி வரும் ஏனென்றால் இலங்கை இந்தியாவை ஒட்டி இருக்கிற நாடு ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தையாக இருப்பதனால் இந்தியாவில் என்ன அதிர்வுகள் நடந்தாலும் இங்கேயும் அது அதிரும் அது இது பொதுவானது அது இன்று வரை அதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்ப இந்த ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் இரண்டு பிரிவுகளாக இங்கே பிரிந்து விட சிங்கள மொழி ஒரு பக்கம் பிரிந்து விட்டது அங்கே தமிழ் தமிழ் மொழி தொடர்ச்சியாக அதாவது தென்னிந்திய தொடர்புடன் அது தமிழ் மொழி அப்படியே இருக்கிறது காலத்துக்கு காலம் இந்தியாவில இருந்து படையெடுத்து வருவோர்கள் இந்த அன்றைய காலத்தில் படையெடுத்து வருவோர்கள் அரவாசி பேர் இங்கே தங்கி விடுவார்கள் அவர்கள் போக மாட்டார்கள் அப்படி படையெடுத்தவர்கள்ல வடக்கிலையும் தங்கி ஏராளமான படை வீரர்கள் தங்கி இந்த இந்த வடக்கினுடைய பூர்வீக மக்களுடன் இணைந்து கொண்டார்கள் அவ்வாறே சிங்கள மன்னர்களும் தென்னிந்திய மன்னர்கள் காலத்துக்கு காலம் தங்களுக்கு இடையிலான 
ஆட்சி அதிகாரங்களை கைப்பற்றுவதற்காக தென்னிந்தியா செல்வதும் தென்னிந்திய படைகளை கொண்டு வருவதுமாக தென்னிந்திய படைகளை கொண்டு வந்து இங்கே ஆட்சியை நிலைநிறுத்துவதும் இப்ப அந்த படைகள் இங்கேயே தங்கி அவர்கள் அந்த ஆண்கள் இங்கே உள்ளூர் பெண்களை திருமணம் செய்து அத சிங்கள மக்களுடன் இணைந்ததான வரலாற்றை தான் நான் பார்க்கலாம் அதனாலதான் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னோம் இலங்கையினுடைய குடிப்பெரம்பலில் அல்ல இலங்கையினுடைய சிங்கள மக்களுடைய தொகையில ஒரு டிஎன்ஏ பரிசோதனையை செய்தால் அது ஆரியர்களுக்குரிய எந்த இதையும் எத்தகைய ஒரு பண்பையும் நாங்கள் காண முடியாது என்று ஏனென்றால் இவர்கள் யாவரும் தென்னிந்திய தீபகற்பத்தை சேர்ந்த மக்களை மக்கள் குழுமத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் கிறிஸ்துவன் ஆறாம் நூற்றாண்டில் தான் ஒரு தெளிவான பிரிவு இங்கே ஏற்படுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இன வழி குழுமமாக அதாவது மொழி வழி குழுமமாக நாங்கள் இங்கே இலங்கை தீவு இரண்டாக உடைந்த இரண்டாக உடைந்து இரண்டாக பிரிந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதுதான் இரண்டாவது கட்டம் அதாவது இலங்கையினுடைய இனவாதம் அதாவது இந்த தே இலங்கையினுடைய இன்று இருக்கின்ற தேசிய இன பிரச்சனையினுடைய இரண்டாவது கட்டத்தை நாங்கள் இந்த ஆறாம் நூற்றாண்டுல பார்க்கலாம் கிசுவின் ஆறாம் நூற்றாண்டுல பார்க்கலாம் இந்த இரண்டு மொழி வழி இனக்குழுமமாக பிரிந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக இந்த இராச்சியங்களுக்கு இடையில யுத்தங்கள் இவைகள் நிகழ்வது இயல்பாக இருந்திருக்கிறது இந்த இயல்புகளுக்கு ஊடாக அன்றைய காலத்தில் இனவாதம் இன்று இருக்கின்றது போல இனவாதம் அல்ல அன்று இருந்தது அதாவது ஆட்சியை கைப்பற்றுவதும் அந்த இனவா இன மக்களுடைய ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அமைப்பதும் அப்ப அந்த விரும்பியோ விரும்பாமலோ ஒரு இன குழுமத்துக்கு தங்களுடைய பிரதிநிதிகளை தெரிவு செய்வதும் தங்களோட பிரதிநிதிகளுக்கு ஆதரவு அளிப்பதும் அது இயல்பானதாகத்தான் இருந்திருக்கிறது அந்த இயல்பு அன்றும் இருந்திருக்கிறது ரைட் அப்ப இந்த ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் என்ன நடக்கின்றால் அதாவது தென்னிந்திய படையெடுப்புகள் சோ அதாவது தென்னிந்தியாவில் நடந்த பல்லவருடைய வீழ்ச்சி நடக்கின்ற போது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியில சோழர்கள் எழுச்சி பெறுகிறார்கள் சோழர்கள் இந்தியாவுடைய தென்னகம் முழுவதையும் தங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது மாத்திரமல்ல அவர்கள் இந்த வங்கக் கடலை கடந்து இந்து சமுத்திரத்தில் வங்கக் கடலை கடந்து அவர்கள் தென் தென்கிழக்கு ஆசியா வரை சென்று அங்கு பெரிய சாம்ராஜ் ஸ்ரீ விஜயா சாம்ராஜ்யம் என்ற ஒரு பேர் அரசை அங்கு உருவாக்கினார்கள் அவர்கள் அப்படி உருவாக்கியவர்கள் இலங்கையிலேயும் அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கும் அவ்வளவு தூரம் சென்றவர்கள் இங்கே அதாவது இலங்கை அதாவது இலங்கையுடன் ஒட்டி பிற பிறந்திருக்கின்ற இந்த இலங்கை மீதும் அவர்கள் செல்வாக்கு செலுத்தினார்கள் அந்த வகையில அதாவது இந்தியா அதாவது தென்னகத்தினுடைய சோழ இளவரசனுடைய படுகொலையுடன் இலங்கை மன்னர்கள் சம்பந்தப்பட்டதனாலும் இவர்கள் சூழ்ச்சி செய்தார்கள் அதாவது சேர நாட்டு மன்னர்களுடன் அதாவது இந்த கேரள மன்னர்களுடன் சேர்ந்து சோழ இளவரசனை கொல்வதற்கு சூழ்ச்சி செய்தார்கள் என்றும் கொலை செய்தார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரிலும் கேரளாவுடைய காந்தரூர் சாலை அழிக்கப்பட்டமையும் அவ்வாறே அந்த கோபத்திலே தான் ராஜேந்திர சோழன் இலங்கை மீது படையெடுத்து வந்து அன்றாத உரத்தை அழித்தான் என்றும் வரலாற்று பதிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன ஆனால் இலங்கை வரலாற்று ஏடுகளிலும் இலங்கை வரலாற்று பதிவுகளிலும் அவர்கள் இது ஆக்கிரமிப்புக்காக வந்தார்கள் என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அதனுடைய உண்மையான அர்த்தத்தில் இவர்களை வங்கிப்பதற்காக இவர்களை பழி வாங்குவதற்காகத்தான் அந்த ராஜேந்திர சோழன் படையெடுத்தான் படையெடுத்து அனுராதபுரத்தை அளித்தான் அதாவது காந்தரூட் சாலை எவ்வாறு அளிக்கப்பட்டதோ அது இன்றும் மண்மேடாக இருக்கின்ற அளவுக்கு இருக்கிறதோ அவ்வாறே அனுராதபுரத்தையும் அழித்து மண்மேடாக்கினார்கள் அழித்து விட்டு அனுராதபுரத்தை அனுராதபுரத்திலிருந்து புலநர்வைக்கு இராச்சியத்தை மா மாத்தி அங்கே ஒரு தலைநகரை ராஜேந்திர சோழன் உருவாக்கினான் அந்த சம்பவத்துக்கு பின்னர் அதாவது சிங்கள மன்னர்களுடைய இராச்சியங்கள் தெற்கு நோக்கி ஓடி ஒழித்தன என்று சொல்லலாம் அல்லது மலையகத்தை நோக்கி அதாவது குளிர் பிரதேசங்களை நோக்கி அவர்கள் அங்கே நகர்ந்து சென்றார்கள் அதனால அந்த அந்த குளிர் குளிரும் அந்த உயர்ந்த மலை பிரதேசங்களும் அவர்களுக்கு இயற்கையான பாதுகாப்பை அளித்தது அவர்கள் அங்கே தங்களுடைய ராட்சியத்தை புதிய ராட்சியத்தை புதிய ராட்சியங்களை புதிய நகரங்களையும் அவர்கள் உருவாக்கி கொண்டு தனித்துவமாக வாழ தலைப்பட்டார்கள் இந்த காலத்துல இலங்கையினுடைய ஆட்சி அதிகாரம் என்பது வடக்கிலே வடக்கிலே அதாவது யாழ்ப்பாணத்தை தலைநகர கொண்ட ஒரு நாகரீப அரசும் அதே நேரத்திலே வன்னியிலே வன்னி பற்றுக்களாகவும் அவை இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வன்னி பற்றுக்கள் பற்றி பார்க்கின்ற போது வன்னி வன்னி பற்றுக்கள் வன்னியினுடைய சுதேச மன்னர்களால் ஆளப்பட்டதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த வன்னியினுடைய சுதேச மன்ன வன்னியினுடைய சுதேச சுதேச மன்னர்களும் அதே நேரத்துல இந்த வன்னியினுடைய
தெரியுதோ ஓ வனினுடைய சுதேச அரசுகள் எவ்வாறு இருந்ததன என்பதை அதாவது ஐரோப்பியர் இலங்கைக்கு வருகின்ற போது இலங்கையினுடைய ராஜ்யம் அதாவது யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தினுடைய விஸ்தீர்ணம் எப்படி இருந்ததை நீங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது இந்த பானமை பற்றி அம்பாந்தோட்டை வரை அதாவது இலங்கையினுடைய கடற்கரை ஓரங்கள் முழுவதும் இலங்கை அதாவது இலங்கையினுடைய அதாவது தமிழர்கள் வாழும் பிரதேசமாக மாறியதற்கு இன்னும் ஒரு காரணம் சோழர்களுடைய கடல் கடந்த பெரும் படையெடுப்புகளும் கடற்படையும் தான் காரணமாகிறது எங்களில் பார்த்தா தெரியும் இலங்கையினுடைய கரையோர பகுதிகள் அனைத்து இந்த பகுதிகள் அனைத்தும் தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் உட்பகுதி முழுவதும் சிங்களவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பதில் இருந்து நாங்கள் இந்த வரலாற்றை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப இலங்கையினுடைய வரலாற்று இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் இந்த இலங்கையினுடைய மூன்றில் ரெண்டு கடற்கரை பிரதேசங்கள் இந்த தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்றும் அதற்கான காரணம் சோழ பேரரசர்களுடைய கடல் கடந்த படையெடுப்புகளும் கடற்படையினுடைய பலமும் தான் காரணம் என்பதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கப்பட வேண்டும் ஆகவே இந்த சோழர்கள் மீது இந்த சிங்கள மக்களுக்கு அதாவது சிங்கள ஆளும் வர்க்கத்துக்கு மிக கடுமையான கோபமும் பயமும் இருந்தது அதுதான் தொடர்ச்சியாக இலங்கையினுடைய இந்த இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் வருகின்ற அனைத்து நூல்களும் அதாவது மகாவம்சமாக இருக்கட்டும் அதற்கு அதற்கு முன் இருந்த சூழவம்சமாக இருக்கட்டும் சாரி தீப வம்சமாக இருக்கட்டும் மகாவம்சத்துக்கு என்னுடைய தொடர்ச்சியாக எழுதப்பட்ட சூழவம்சமாக இருக்கட்டும் அல்லது பூஜாவளிய ராஜாவளிய போன்ற நூல்களாக இருக்கட்டும் இவை அனைத்தும் சோழர்களுக்கு எதிராகவும் அவர்களை மிக கொடியவர்களாகவும் அவர்களை மனிதாபிமானமற்றவர்களாகவும் அந்த நூல்கள் சித்தரிப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு அந்நிய படையெடுப்பாளர்களாக இவர்கள் கருதினார்கள் அந்த அந்நிய படையெடுப்பாளர்களாக கருதியதன் விளைவுதான் இந்த வடக்கில் இருந்த தமிழ் மக்கள் அதாவது சோழ சோழ படையெடுப்பின் போது அவர்கள் இவர்கள் ஆதரவு அளித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் படை இறங்கவும் படை அங்கே தங்கி இருப்பவும் சிங்கள பிரதேசங்கள் மீது படையெடுப்பதற்கும் இவர்கள் உறுதுணையாக இருந்தார்கள் என்பதனால் இந்த வடபகுதி தமிழர்கள் அதாவது தென்னின் அதாவது இந்தியா அதாவது தென்னகத்தினுடைய கருவிகளாக பயன்படுகிறார்கள் என்ற கோபம் அவர்களுக்கு இயல்பாக அவருடைய இலக்கியங்கள்ல காணக்கூடியாக இருக்கிறது அவருடைய நாட்டார் கதைகளிலும் அவர்களுடைய நாட்டார் இலக்கியங்களிலும் தமிழர்கள் பற்றியும் அதாவது தென்ன அதாவது இந்தியா பற்றியுமான அச்ச உணர்வையும் கொடூரமானவர்கள் என்ற சித்தரிப்பும் அது எதிர்காலத்தில் மிக பெரிய ஒரு பிரிவினையை ஒரு ஒரு இனவாதமாக அது வளர்ச்சி பெறுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப இந்த இந்த பின்னணியில தான் அதாவது இலங்கையினுடைய அரசியலில் அதாவது அதாவது மன்னர்களுடைய அரசியலில் ஆறாம் பராக்கிரமப்பாகு அதாவது சோழருடைய படையெடுப்புக்கு பிறகு ஆறாம் பராக்கிரமமாக பெருநறுவையிலே மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து இலங்கையை ஒரு குடக்கில் கொண்டு வருகிறார் ஒரு குடக்கில் கொண்டு வந்தார் என்று சொன்னால் இந்த யாழ்ப்பாண மன்னர்கள் வலுகுன்றி வலுக்குன்றி விட்டார்கள் அவர் அவர்கள் திரை செலுத்த தலைப்பட்டார்கள் அதாவது யாழ்ப்பாணம் வடக்கு இந்த மன்னர்களும் தாங்கள் வலுக்குன்றுகின்ற போது திரை செலுத்துவது வழக்கமாக இது இது ஒரு ராஜதந்திரம் அன்றைய காலத்தில் அது தென்னிந்தியாவில் இருந்தாலும் சரி ஐரோப்பிய வரலாற்றில் இருந்தாலும் சரி வலுவாக இருக்கின்ற போது அவர்கள் தங்களோட தங்களை தனித்துவமான ஆட்சியாளராக காட்டுவார்கள் வலுக்குன்றிய போது அவர்களுடன் ஒத்து செய்து அவர்களுக்கு திரை செலுத்துவர்களாக மாறி சிற்றரசு என்ற நிலையில் இருப்பார்கள் இது இலங்கையினுடைய வரலாற்றில எல்லா எல்லா காலத்திலேயே நடந்திருக்கிறது அதாவது யாழ்ப்பாணம் உயர்நிலையில் இருந்தபோது தென்பகுதி திரை செலுத்துவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி பரா பராக்கிரமம் இந்த காலத்தில அதாவது சோழர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தினுடைய விஸ்தரிப்புக்கு பின்னர் இந்த முதலாம் பராக்கிரம பாகுதான் இலங்கையை ஒரு குடக்கில கொண்டு வார அவருடைய காலத்துக்கு பின்னர் இலங்கை மீண்டும் அதாவது இந்த பராக்கிரம பாகு இறந்ததன் பிற்பாடு இலங்கை மீண்டும் பல துண்டுகளாக சிற்றரசுகளாக சிதைவுட்டு கிடந்தது அதற்கு பின்னர் நிசங்கமல்லன் ஆட்சிக்கு வாரார் அதாவது அன்றாபுரத்து இந்த மன்னனாக நிசங்கமல்லன் வாரார் நிசங்கமல்லன் ஒரு சிங்கள மன்னன் அல்ல அவர் இந்த அதாவது உத்தர தேசத்தில் இருந்து வந்திருக்க வேண்டும் அல்லது அவர் கலிங்க தேசத்தில் இருந்து வந்திருக்க வேண்டும் அஹ் அவரை பலவாறாக சொல்கிறார்களா உண்மையில நிசங்கமல்லன் சிறிசங்க போது நிசங்கமல்லன் என்பவர் எங்கிருந்து வந்தார் என்பதை இன்று வரை அவர்கள் உறுதியாக எந்த ஒரு வரலாற்றாசிரியரிடம் குறிப்பிடப்படவில்லை ஆனால் அவர் வடக்கில் இருந்து படையெடுத்து வந்தார் அதாவது இந்தியாவிலிருந்து வடக்கு வந்து வடக்கில் இருந்து படையெடுத்து வந்தார் என்றுதான் சொல்லப்படுகின்றது இந்த நிசங்கமல்லன் அஹ் நிசங்கமல்லனுடைய காலம் 
கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு என்று பார்க்கறதுல இருந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி நூற்றி ஆயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அன்றாதபுரம் அளிக்கப்பட்டு விட்டது புலனுறவை தலைநகராக்கப்பட்டு விட்டது அப்ப ஆயிரத்தி பதினேழுல இருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு என்றால் ஒரு நூ ஒரு நூற்றாண்டுகளுக்கு இடையில் என்று சொல்லப்படும் என்று நாங்கள் கணக்கிட்டால் அந்த காலத்துல ஒன்றில் உத்தரதேசத்தில் அதாவது இந்த சோழர் படையில இருந்து வந்த அந்த பரம்பரையில இருந்து வந்திருக்கவனும் அல்லது இந்தியாவில் இருந்தும் வந்திருக்கலாம் அதற்கான தெளிவான ஆதாரங்கள் இல்லை ஆனால் இந்த உத்தரதேச மன்னர்கள் இவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி வந்தவர் அந்த காலத்துல இவர் இந்த தேர் அதாவது இந்த பௌத்த மதத்தை தழுவியதன் பிற்பாடு முதல் முதலில் இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் ஒரு பௌத்தன் தான் இலங்கையினுடைய மன்னனாக வேண்டும் என்ற கட்டளையை பிறப்பித்து அதை அதை செயல்வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்தவன் இந்த நிசங்கமல்லன் தான் இந்த நிசங்கமல்லன் அஹ் ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அவர் ஒரு ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆட்சியில இருக்கிறார் அவருடைய அந்த காலத்துல இந்த முதன் முதலாக பௌத்தன் ஒரு பௌத்தன் தான் இலங்கையிலே ஆட்சியாளனாக பெற வேண்டும் என்ற கோஷம் முன்வைக்கப்பட்டு அது நடைமுறைக்கும் வந்தது அன்றிலிருந்து இன்று வரை அந்த நடைமுறை இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப இந்த இனவாதத்தினுடைய அடுத்த கட்டம் நாங்கள் எங்க பார்க்க வேண்டாம் முதலாவது முதலாம் நூற்றாண்டுல பார்க்கிறோம் ஆறாம் நூற்றாண்டுல பார்க்கிறோம் பத்தாம் நூற்றாண்டுல பார்க்கிறோம் இந்த பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டுல இந்த நிசங்கமல்லனுடைய ஆட்சி காலத்துல முதல் முதல் வருகிறது அப்ப நிசங்கமல்லனுடைய ஆட்சி காலத்துல அவன் பௌத்த மதத்தோடு ஒன்றிணைந்து பௌத்த பௌத்த தர்ம கோட்பாடுகளுக்கும் பௌத்த மா சங்கங்களுக்கும் அவன் பேருதவி செய்தான் என இந்த சிங்கள அதாவது சூழ வம்சம் அவனை பற்றி புகழ்ந்து கூறுகின்றது காரணம் அவன் பௌத்த மதத்துடன் ஒத்து செய்து பௌத்த மதத்துக்கு ஆதரவளித்தான் என்பதுதான் அதற்கான காரணமாக இருப்பதை நாங்கள் இங்கே அதாவது வரலாற்றுல பார்க்கலாம் ஒருவர் யாருக்கு அதாவது இந்த வென்றவனுடைய வரலாறு தான் இருப்பது இரு வென்றவனுடைய வரலாறு தான் நிலை பெறுகின்றது என்பதற்கு இதில் ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் இருப்பினும் இன்றைய நவீன வரலாற்றில் வென்றவர்களுடைய வரலாறு தனி இங்கு நிலைப்ப நிலைப்பதாக நாங்கள் வாதிட முடியாது காரணம் இன்று அனைத்தையும் ஒரு பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்துகின்ற ஒரு அறிவியல் பண்பாடு வளர்ச்சி அடைந்து விட்டது என்றுதான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்ப இந்த நிசங்கமலனுடைய ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஏழுல இருந்து ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரைக்கும் அதாவது பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் அவனுடைய ஆட்சி முடிவடைந்ததன் பின்னர் அடுத்த கட்டம் அதாவது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆயிரத்தி இருநூற்றி பதினான்கு பதினைந்தில் கலிங்கமாகன் படியெடுக்கிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது கலிங்கமாகன் இந்த இலங்கையின் மீது படையெடுப்பதை படையெடுப்பதுதான் மிக கோரமான காட்சி காட்சிகளாக அதாவது இலங்கையினுடைய அதாவது சிங்கள பௌத்த நூல்களான பூஜாவளிய ராஜவலிய மற்றது நி நிகாய சங்கிரய ஆகிய மூன்று நூல்களும் மிக கடுமையாக அதை விவரிக்கின்றன அதே மாதிரி சூழ வம்சமும் அவ்வாறை விவரிக்கிறது அதாவது மகா அதாவது இந்த கலிங்க மாகன் ஒரு மிக கொடுமையான கொடுங்கோல்கன் கொடுங்கோலன் என்றும் இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் மிக கொடுமையான ஒரு மன்னனாக வர்ணிக்கப்பட்டதை இந்த அதாவது கலிங்க மாகன் தான் குறிப்பிடப்படுகிறான் இலங்கையினுடைய மிக கொடூரமான மனிதனாக அவனை குறிப்பிடுவதில் இருந்து அவன் பௌத்தத்துக்கு மிக எதிராக இருந்தான் என்பதைத்தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதனால் அதில் அந்த இந்த நூல்கள் அனைத்தும் அவன் பௌத்த துறவிகளுக்கு பெரும் சேதம் விளைவித்தான் பௌத்தர்களுக்கு சேதம் விளைவித்தான் பௌத்த பௌத்த விகாரிகளை அளித்தான் என்று சொல்கின்றது ஆனால் வரலாற்றில் இந்த இந்த அழிக்கப்பட்ட ஏராளமான பௌத்த தாதுகோபங்கள் அல்லது பௌத்த விகாரைகளை இன்றைய காலத்தில் அகழ்வாராய்வு செய்கின்ற போது அது அழிக்கப்பட்ட காலம் வந்து இந்த மக அதாவது இந்த கலிங்க மாகனுக்கு முன்பே அது அழிந்து விட்டதற்கான தொல்லியல் சான்றுகளை நாங்கள் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதில் இருந்து இந்த இந்த இனவாதத்தை அல்லது இந்த இந்த அந்நியர்கள் என்று காட்டப்படுவதற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதற்கும் அவர்களை பெரிய கொடுங்கோலனாக சித்தரிக்கின்ற ஒரு வரலாற்றை நாங்கள் இந்த சிங்கள பௌத்த இலக்கியங்களில் இருந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த பூஜாவளிய ராஜவழிய போன்ற இந்த நூல்கள் எல்லாம் மிக கொடூரமாக சித்தரிக்கின்றன அதாவது 
அன்று அதாவது புல் நறுவையில் இருந்த பௌத்த விகாரைகளை அளித்தான்றும் அங்கு இந்து கோயில்களை கட்டினான்றும் பௌத்தர்களுக்கு சொந்தமான நிலங்களை எல்லாம் சைவர்களுக்கு கொடுத்தானென்றும் அதே மாதிரி அதாவது ஆ நிறைகள் அதாவது மாடுகள் அதாவது செல்வங்களை கால்நடைகளை எல்லாம் இந்த சைவ கோயில்களுக்கு வழங்கினான் என்றும் அந்த அந்த நூல்கள்ல நாங்கள் அதாவது மிக கடுமையாக சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது இது இது அடுத்த கட்டம் அதாவது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் இனவாதத்தினுடைய ஒரு உச்ச கட்டத்தை நாங்கள் இங்க பார்க்கக்கூடாது சிங்கள இலக்கியங்கள்ல மிக உச்ச கட்டமாக இனவாதம் பேசப்பட்டதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே நேரத்துல இந்த கலிங்க மாகனுடைய ஒரு படைத்தளபதி தான் கஜபாகு அல்லது குலக்கோட்டன் அல்ல குல குலக்கோட்டன் என்ற தளபதி அவர்தான் பிற்காலங்களில் மாகனுக்கு பிறகு அதாவது தென்னிலங்கையில் தன்னுடைய மன்னிக்கவும் கிழக்கிலங்கையில் தன்னுடைய அதிகாரத்தை தக்க வைத்து அந்த பிராந்தியத்தினுடைய மன்னனாக விளங்கியவராவார் இவர் சோழகங்கன் என்ற பெயராலும் அழைக்கப்படுகிறார் குலக்கோட்டனுக்கு சோழகங்கன் அல்லது கஜபாகு என்ற பெயரும் இருக்கு ஒன்று கஜபாகு என்று சொல்லப்படுகிறது கஜபாகு என்ற பெயர் இருக்கிறது சோழகங்கன் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த இரண்டு பேர்களுக்கு முடியவன்தான் இந்த குலக்கோட்டன் இவர் கலிங்க மாகனுடைய ஒரு படைத்தளபதி அப்ப இந்த குலக்கோட்டன் பற்றி பெரிதாக மகா அதாவது இந்த சூழ வம்சத்திலோ மற்ற இனிய இலக்கியங்களோ மிக கடுமையாக சொல்லப்படவில்லை அப்ப இந்த அதிலிருந்து நாங்கள் ஒன்றை இங்கே பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது ஒரு ஒரு மனனுடைய படைத்தளபதி மென்போக்கில் இருந்தான் என்பதிலிருந்து இது அதாவது மாகனுக்கு மாகன் மீது இருந்த வெறுப்பு தான் அதாவது ஆட்சி அதிகாரத்தை இழந்ததன் பிரதிபலிப்பு தான் இந்த இனவாதத்தினுடைய உச்சத்தை நாங்கள் அங்க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த மாகனுக்கு பிறகு இந்த சிங்கள ராட்சியம் அது யாப்பகுவா நோக்கி தப்பி ஓடுகிறது அதற்கு அதற்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக இலங்கையினுடைய அதாவது சிங்கள மன்னர்களுடைய அரச ராஜதானி தொடர்ச்சியாக தொடர்ச்சியாக மாற்றம் அடைவத நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது அதாவது ரெண்டாயி ஆயிரத்தி நூத்தி பதினேழில் அன்றாதபுரத்திலிருந்து புலனறுவைக்கு சென்றது புலனறுவையிலிருந்து அஹ் புலனறுவையிலிருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினைந்தில் மாகனுடைய படையெடுப்புக்கு பிறகு அது தம்பதியினியா போய் யாப்பகுவா வந்து யாப்பகுவா இருந்து குருநாகல் கம்பளை கோட்டை என அது ஐரோப்பியர் வருகின்ற போது அது கோட்டை ராட்சியம் என அது அங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுலே அது நிலை பெற்றிருப்பதை காணலாம் அப்ப பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கும் உடைப்பட்ட இருநூறு ஆண்டு கால பகுதி இருநூறு இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டு கால பகுதிக்குள் இந்த இத்தகைய ஒரு மாற்றம் அதாவது குருணா தம்பதேனியா ஜாப்பகுவா குருணாகல் கம்பளை என இந்த ராட்சியங்கள் மாறி சிங்கள மன்னர்கள் தெற்கிலேயே அவர்கள் நிலை பெற்று விட்டார்கள் வடக்கிலே இங்கே தமிழர்கள் தொடர்ச்சியாக தங்கள் இருப்பை தக்க வைத்து கொண்டார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அந்த காலத்தில் இருந்த இன்னும் ஒரு வரைபடத்தை உங்களுக்கு நான் காட்ட வேண்டும் ஒல்லாந்தர் வருகின்ற போது இருந்த அதாவது இலங்கையினுடைய சிங்கள மன்னர்கள் தொடர்ச்சியாக இடம் பெயருவதற்கான காரணங்கள் அதாவது புலனர்வையிலிருந்து தம்பதேனியா தம்பதேனியா போனார்கள் தம்பதேனியா இருந்து யாப்பகுவா கம்பளை கண்டி கோட்டை என அவர்கள் மாறியதற்கு ஒன்று யாழ்ப்பாண மன்னர்கள் வலுவாக இருந்த போது இரண்டு தடவைகள் படையெடுத்திருக்கிறார்கள் அதாவது கம்பளை மீது படையெடுத்து அதாவது தென்னிலங்கை மீது படையெடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த நேரமும் ராட்சியம் மாறி இருந்தது அதை விட இந்த சிங்கள மன்னர்களுக்கு இடையே இருந்த உட்பூசல்கள் அதாவது இந்த சிம்மாசன போட்டிகள் தான் அவை தொடர்ந்து அங்கே மாற்றம் வருவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த கால பகுதியில் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே யுத்தங்கள் ஈடுபட்டதனால் தமிழர்கள் தெளிவாக ஒரு ஒரு இடைவெளி விழுந்து விட்டது அதாவது இலங்கையினுடைய வடகிழக்கை வடகிழக்கு தனித்துவமானதாகவும் தென்னிலங்கை தனித்துவமானதாக தனித்துவமானதாகவும் பிரிந்து விட்டது இன்று இருக்கின்ற யாழ் யாழ் அதாவது தென்பகுதியில இருந்து உருகுணையில இருந்து அதாவது இந்த பானமையில இருந்து அப்படியே இந்த இன்று இருக்கின்ற தேசிய வனவிலங்கு புகழரன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஜால காட்டுப்பகுதியும் இங்க மன்னார் மன்னார் புத்தளத்துக்கு இடைப்பட்ட வில்பத்து காட்டுப்பகுதியை இணைத்தால் வருகின்ற அந்த ஒரு பெரிய பெரிய நீள் அதாவது வடமே தென்மேற்கு வடகிழக்கு நோக்கி அந்த பெரிய காட்டு பரப்பு இரண்டு பகுதியையும் அதாவது தமிழர்களுடைய நிலப்பரப்பையும் சிங்களுடைய நிலப்பரப்பையும் தெளிவான வரையறைகள் பிரிக்கின்ற எல்லைக்கூடாக அமைந்து விட்டது 
அதற்கு பின்னர் இந்த காடலுக்குடான சிறிய அந்த போக்குவரத்துக்கள் தான் இவர்களுக்கிடையே இருந்தது இத்தகைய சூழலில் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு மீண்டும் அதாவது இந்த தென்னிலங்கை நோக்கி படையெடுத்தவர்கள் கோட்டையிலே நிலை பெற்று விட்டார்கள் அதாவது இன்று இருக்கிற கொள்ளம் சிறு ஜவர்த்தன கோட்டை இக்கோட்டையிலே நிலை பெற்று விட்டார்கள் அந்த காலப்பதிலே ஆறாம் பராக்கிரம ஆட்சியில் வருகின்ற போது அங்கே ஒரு அதாவது சிங்கள தேசத்திலே ஒரு ஒருமித்த குரலிலே அவர்கள் ஒரு சுமூகமான ஒரு சூழல் நிலவுகின்றது அந்த உள்ளக அரசியல் போட்டிகள் இல்லாதனால் அவருடைய படை வளம் அதிகரிக்க அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தின் மீது படையெடுக்கிறார்கள் அந்த யாழ்ப்பாணத்தின் மீது படையெடுப்பது அதாவது ஆறாம் பராக்கிரம பாகு மன்னன் தன்னுடைய வளர்ப்பு மகனான அல்லது தன்னுடைய படை வீரனுடைய மகனான தன்னுடைய விருப்புக்குரிய சப்புமல் குமாரையா சப்புமல் குமாரையா ஒரு பனிக்கன் அப்ப அந்த பனிக்கர்களை தனக்காரர்கள் என்றும் சொல்வது வழக்கம் ஏனென்றால் அவர்கள் யானை கட்டி யானை பிடித்து அடக்கி யா யானைப்படையை உருவாக்குவதுதான் இந்த பனிக்கர்களுடைய வேலை இந்த பனிக்கர்களைத்தான் இந்த பனிக்கர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த இனக்குழுமத்தை தனக்காரர்கள் என்றும் சொல்லுவார்கள் அது இன்று யாழ்ப்பாணத்திலும் அந்த அந்த பரம்பரையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கும் வெண்ணி பெருல பரப்பிலையும் கன இடங்கள்ல இந்த பனிக்கர்களுடைய கிராமங்களை குடியிருப்புகளையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் அஹ் அதுக்கு உதாரணமாக வவுனியா மாவட்டத்துல நாங்கள் ஒரு ஒரு கிராமத்தை பார்க்கலாம் மாதர் பனிக்க மகளங்குளம் என்ற ஒரு இடம் இருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப இந்த பனிக்கர்கள் யானைகள் கூடுதலாக இலங்கை தீவில் இருக்கின்ற இடங்கள்ல கூட வாழ்ந்தார்கள் என்றும் அவர்கள் இந்த யானை யானைகளை பிடிப்பதுதான் அவர்களை சொல்ல அந்த வழியில வந்தவர்தான் இந்த சப்புமல் குமாரையா இந்த சப்புமல் குமாரைய சப்புமல் குமாரையாவுக்கு இன்னொரு பேர் செண்பக பெருமாள் அவர் ஒரு தமிழர் அஹ் ஒரு தமிழராக இருந்தார் அவர் கோட்டை ராஜ்யத்தினுடைய படைத்தளபதியாக உயர்வு பெற்றிருந்தார் அப்ப கோட்டை ராஜ்யத்தினுடைய கரையோர பகுதிகள் முழுவதும் அன்றைய காலத்தில் தமிழர்களுடைய நிலப்பரப்பு தமிழர்கள் தான் வாழ்ந்தார்கள் கரையோர நிலப்பகுதிகள் முழுவதிலும் இந்த தமிழர்கள் தான் வாழ்ந்தார்கள் இன்று அவர்கள் சிங்களமாக மாறிவிட்டார்கள் ஆனால் அன்று அவர்கள் தமிழர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் கோட்டை ராட்சிய காலப்பகுதியில் அப்ப இந்த சப்புமல் குமாரையா யாழ்ப்பாணத்தின் மீது படையெடுத்து சென்றார் அவ படையெடுத்து செல்கின்ற போது இந்த வன்னி பெருல பரப்பில இருந்த இந்த வன்னி பத்துக்கள் அவர்களுக்கு வழிவிட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் பழங்குன்றிய மன்னர்களாக இருந்து பழங்குன்றிய சிற்றரசுகளாக இருந்தார்கள் அவர்கள் வழிவிட்டார்கள் அப்படி வலு வழிவிட்டதனால் அவர் அதாவது ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பதில் அதாவது ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பதிலே இவன் படையெடுத்து சொல்றான் யாழ்ப்பாணத்தின் மீது படையெடுத்து சொல்றான் யாழ்ப்பாணத்தின் மீது படையெடுத்து சென்றவர் யாழ்ப்பாணத்தை கைப்பற்றி நல்லூர்ல இருந்த அதாவது அன்று இருந்த நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயிலை அழித்து விட்டு அவர் ஆட்சி செய்கின்ற ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள் அவர் மனம் மாறுகிறார் அல்லது அவர் தன்னுடைய இனத்துடன் இணைந்ததன் பிற்பாடு அவருக்கு ஒரு ஞானம் வருகிறது மீண்டும் அவர் இந்த புனே அவர் சப்புமல் குமாரையா கோயிலை கட்டுறார் அதாவது நல்லூர் கந்த சுவாமியில கொட்டுறார் ஆனால் சப்புமல் குமாரையா இடித்த நல்லூர் கந்த சுவாமி கோயில் இருந்த இடம் இன்று நல்லூர் கந்த சுவாமி கோயில் இருக்கிற இடம் ஆனால் சப்புமல் குமாரையா பின்னர் கட்டிய அதாவது இடித்து விட்டு பிறகு இந்த நல்லூர் கந்த சுவாமி கட்டப்பட்ட இடம் இன்று முத்திரைச்சந்தியில் இருக்கிற அந்த தேவாலய பகுதி இன்று முத்திரைச்சந்தியில தேவாலயமும் அதுல சாதனா அத்தாக்க பாடசாலை இருக்கு அந்த பகுதியில அந்த அந்த கட்டிடம் இருந்த இடத்துல தான் சப்புமல் குமாரையா ஒரு கோயிலை கட்டுகிறார் அந்த சப்புமல் குமாரைய ஆயிரத்தி ஐநூறுல ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பதில் இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி இல்ல மன்னிக்கும் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு ஆண்டுகள் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய மன்னனாக சப்புமல் குமாரையா இருந்தார் அப்ப சப்புமல் குமாரையாவுக்கு சிங்கள 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 இலக்கியங்கள் சொல்கின்ற பேர் தான் சப்புமல் குமாரை ஆனால் அவருக்கு உண்மையான பெயர் செண்பக பெருமாள் அப்ப இந்த செண்பக பெருமாள் இங்க ஆட்சியில இருக்கிறார் அந்த இவர் இந்த ஆட்சிக்கு இவரை அனுப்பியதற்கான காரணம் ஒரு அரசியல் காரணமாக சொல்லப்படுகிறது எப்படி என்றால் இந்த ஆறாம் பராக்கிரம பாவுக்கு புத்திரர்கள் இருக்கவில்லை அப்ப இவரை நம்பிக்கைக்குரிய ஆளாக வளர்த்தவர் அவருடைய மகளுக்கு பிறந்த பேரன் அதாவது தன்னுடைய மகளுடைய மகன் இளவரசு பட்டம் பெறுவதற்குரிய வயது வந்ததுடன் இங்கே ஏற்பட போகின்ற விபரீதத்தை உணர்ந்துதான் இந்த ஆறாம் பராக்கிரம பாகு இந்த படைத்த தன்னுடைய படைத்தளபதியாக இருந்த சப்புமல் குமாரையாவை யாழ்ப்பாணம் மீது ஏவிவிட்டார் 
என்பதுதான் உண்மையான அரசியல் காரணமாக இருக்கிறது ஆனால் அறுபத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஆறாம் பராக்கிரமமாக இறந்ததன் பிற்பாடு அங்கே கோட்டை இராச்சியத்தை ஆளுவதற்கு இந்த ஜெயவீர எனப்படுகின்ற ஜெயபாக அல்லது விஜயவீர அதாவது ஆறாம் பராக்கிரமனுடைய பேரன் ஆட்சியில் இருக்க இதனை பார்த்து கோபமடைந்த இந்த சப்புமல் குமாரையா இங்கிருந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து அவர் திரும்பி செல்கிறார் திரும்பி கோட்டை மீது தான் கொண்டு வந்த படைகளுடன் திரும்பி சென்று கோட்டையை கைப்பற்றுகிறார் அதாவது கொழும்பு கோட்டையை கைப்பற்றி அங்கே ஆறாம் புவனேய பாகு என்ற பெயருடன் அல்லது ஸ்ரீ சங்க போதி புவனேய பாகு என்ற பெயர் தான் அவருக்கு வரலாற்றுல கொடுக்கப்படுறது ஸ்ரீ சங்க ஸ்ரீ சங்க போதி புவனே ஆறாம் ஸ்ரீ சங்க போதி புவனேய பாகுவாக அவர் அங்க கோட்டை இராச்சியத்திலே ஆளுகிறார் இதுதான் இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் தமிழருடைய ராட்சிய பகுதியை சிங்கள அதாவது சிங்கள ராட்சியத்தின் மேலாண்மைக்கு மேலாண்மைக்கு கீழ் கொண்டு வந்த இறுதி நடவடிக்கை ஆகும் அப்ப ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பின்னர் சிங்கள மன்னர்களால் அதாவது வடபகுதி நோக்கி படையெடுக்க முடியவில்லை அவர்கள் பலங்குன்றியவர்களாக போய்விட்டார்கள் அப்ப ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஏழின் பின்னர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்திலே இங்கே ஐரோப்பியர்கள் வந்து விட்டார்கள் போர்த்துகேயர்கள் வந்து விட்டார்கள் அப்படியானால் அப்ப இறுதியாக இந்த சிங்கள மன்னர்கள் யாழ்ப்பாணத்தின் மீது படையெடுத்தது ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது அந்த ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பதிலே ஆஹ் இந்த ஸ்ரீ சங்க போதி ஆறாம் புனேவாகு என்ற எனப்படுகின்ற சப்புமல் குமாரைய படையெடுத்து வருவதை ஒரு சிங்கள இலக்கியம் சந்தோஷமாகவும் அதை ஒரு வீர தீர செயலாகவும் சொல்கின்றது கோகில சந்தோஷ என்றதுதான் அந்த இலக்கிய இலக்கியத்தின் பெயர் அந்த நூல் சொல்கிறது யாழ்ப்பாண பட்டணம் அதாவது யாழ்ப்பாண நகரம் இந்த சிங்கள படைகளால் அழிக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுவதை மிக சந்தோஷமாக அது சொல்கிறது இவ்வாறு இவ்வாறு எல்லாம் அளித்தார்கள் அது அதாவது இந்த பூநகரி ஊடாக இவர்கள் படையெடுத்து போகின்ற போது இந்த சிங்கள படைகள் செய்த அழிவுகளையும் அந்த அழிவுகள் இருந்து தமிழ் சிற்றரசுகளும் அல்லது இந்த தமிழ் தமிழ் படை வீரர்கள் தப்பி ஓடுவதையும் கொல்லப்படுவதையும் அது மிக வீர தீரமாக அது சொல்கிறது அது இது இது வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பார்த்தால் அதாவது தமிழ் இலக்கியங்களிலே இந்த கலிங்கத்து பரணி சோழர் காலத்தில் எழுந்த ஜெயங்கொண்ட சோழதேவர் எழுதிய கலிங்கத்து பரணியுடைய பாணியிலே தான் இந்த கோகில சந்தோஷ இருப்பதாக வரலாற்றாசிரியர்கள் கூறப்படுகிறார்கள் அப்ப யாழ்ப்பாணத்தினுடைய அழிவு யாழ்ப்பாணத்தினுடைய அழிவு அல்ல இந்த தமிழ் மன்னருடைய அழிவை மிக சந்தோஷமாக சொல்வதாக இந்த யாப்பான பட்டுண என்பது யாப்பான பட்டுண பட்டணத்தை நோக்கி போவதை அது இந்த கோவில சந்தோஷிய சொல்லுகிறது இதுல இந்த இந்த நிகழ்வை அப்ப இந்த கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பதில் சப்புமல் குமாரையா யாழ்ப்பாணத்தின் மீது படையெடுத்து சென்றது போன்ற அந்த 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 வகையிலே நாங்கள் தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டும் ஒரு சிங்கள இலக்கியங்களும் சிங்கள கவிஞர்களும் பாடியதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அன்றைய காலத்தில் சிங்கள எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் இந்த யாழ்ப்பாணம் கைப்பற்றப்பட்டு அழிந்ததை அவர்கள் அவ்வளவு சந்தோஷமாக பாடியதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதை அதே போல பிறகும் தொண்ணூ இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலும் நாங்கள் அதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பாட்சோறு உண்டு பாட்சோறு கொடுத்து அஹ் இன்றைய நவீன வரலாற்றில் அஹ் இவ்வளவு ஜனநாய ஜனநாயகம் மனித நேயம் என்று பேசப்படுகின்ற இன்றைய காலத்திலும் இந்த பாட்சோறு கொடுத்ததை பார்க்கலாம் இதே வக்கிர குணங்கள் எங்களிடமும் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை எங்களிடமும் இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த இலங்கைத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் ஒரே டிஎன்ஏ உடையவர்கள் ஆகவே எல்லோரிடமும் ஒரே குணாம்சம் இருக்கும் என்பதை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த ஆறாம் பராக்கிரம பாகு வரைக்குமான கால காலப்பகுதியில் இந்த அதாவது தமிழர்களுக்கும் சிங்களவருக்குமான தெளிவான இடைவெளிகள் ஏற்பட்டு விட்டதையும் இனக்குரோதங்கள் அங்கே அத்திவாரமிடப்பட்டதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதற்கு பிறகு அதாவது போர்த்துகியர் இலங்கைக்கு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு போர்த்துகியர் வருகிறார்கள் அதுவும் லோரன்ஸ் ஓடி அல்மேதா தான் முதல் முதல் இலங்கையினுடைய காலி காலி துறைமுகத்தை வந்தடைகிறார் அவர் வந்தடைவதற்கான காரணம் இந்த இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் அராபியருடைய வர்த்தகம் மேலோங்கி இருந்தது அப்ப இந்த இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் இந்த அராபியருடைய வர்த்தகத்தை தடுப்பதற்காக இவர்கள் அந்த வர்த்தக கப்பல் ஒன்றை துரத்தி வருகின்ற போது ஏற்பட்ட புயலிலே அகப்பட்டு தான் இந்த லோரன்ஸ் ஓடி அல்மீதா 
இலங்கைக்கு வருகிறார் ஆனால் பஸ்கோடகாம ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் இலங்கை அதாவது இந்திய அதாவது இந்திய கரைக்கு அவர் முதன் முதலாக வந்து விட்டார் அப்ப இந்த லோரன்சோ லோரன்சோதி அல்மீதா இலங்கைக்கு வந்ததில் இருந்து இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் ஆங்கில இன்னொரு பிரதே இன்னொரு கண்டத்தினுடைய மக்கள் இன்னொருடைய கண்டத்தினுடைய ஆட்சி அதிகாரம் இந்த நாட்டில் நிலவுவதற்கான சூழல்கள் உருவாக தொடங்கிவிட்டன அப்ப ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்தில் போத்துக்கியர் இலங்கைக்கு வருகிறார்கள் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கோட்டை கோட்டை மன்னனுடைய அனுசரணையை பற்றி கோட்டை அதாவது சிங்கள மன்னர்களுடைய கோட்டை ராசுதானுடைய அரசை ஆட்டி படைக்கின்ற அரச அதிகாரங்களை செலுத்தக்கூடிய நிலைக்கு இந்த போர்த்துக்கியர்கள் வந்தார்கள் அப்ப அப்படி வந்தவர்கள் அதாவது இலங்கையினுடைய வட பகுதி அந்த அதாவது போர்த்துக்கியர் இலங்கைக்கு வந்த கால பகுதியில் இலங்கையினுடைய ராச மன்னிக்கோ இலங்கையினுடைய நிலப்பரப்புகள் எவ்வாறு இருந்தன என்பதற்கு அதனுடைய வரைபடங்களை நாங்கள் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆஹ் இந்த பதினாறாம் நூற்றாண்டில் இருந்த நிலைமையை பாருங்கள் இதுதான் அன்றைய நிலைமையில் இது இது கொஞ்சம் கூடுதலாக உள்வாங்கி இருக்கிறது இது இந்த அன்றாதபுர பகுதி அந்த கால பகுதியிலே யாரும் இருக்கவில்லை தமிழ அதாவது சிங்களவர்கள் இருக்கவில்லை அஹ் பிற்பட தொள்ளாயிரத்துக்கு பிற்பட்ட காலத்துல தான் சிங்களவர்கள் மீண்டும் வந்து அங்கே குடியேறினார்கள் அதற்கு முன்னும் இருக்கவில்லை இந்த 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 வரைபடம் உங்களுக்கு மன்னிக்க இந்த வரைபடம் உங்களுக்கு நிறைய விடயங்களை சொல்லும் அதாவது தமிழ் பேர்களில் அமைந்த இந்த இலங்கையுடைய கரையோர பகுதிகள் அனைத்தும் தமிழ் பேர்களிலும் அவர்களுடைய ஆட்சி அதிகாரம் இருந்தது என்பதையும் அவர்களுடைய செல்வாக்கு மிக்க பகுதி என்பதையும் இது சொல்லும் இந்த இந்த வரைபடம் அதாவது சிங்கள மன்னர்களுடைய ஆட்சி அதிகாரம் குறுகிவிட்டது என்பதை சொல்கிறது ஏனென்றால் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே போட்டியிட்டு பலவாறாக உடைந்திருந்தமையினால் அதாவது போர்த்துக்கியர் வருகின்ற போது இலங்கையினுடைய அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறில் இலங்கையினுடைய ஆட்சி அதிகாரங்கள் இவ்வாறு அதாவது யாழ்ப்பாண மன்னர்களுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டு இருந்ததாகவும் இந்த பானமை பற்று வா பானமை பற்றியில இருந்து அப்படியே இந்த இலங்கையினுடைய கிழக்கு கட கடற்கரையோரம் அனைத்தும் இந்த தமிழ் தமிழர்களுடைய செல்வாக்கு மிக்க பகுதியாக இருந்ததையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்ப இந்த இதுதான் இந்த நிலைமை இன்றும் நாம பானமை வரை பார்க்கலாம் பானமை வரை அந்த கடற்கரையோர பகுதி முழு தமிழர்களும் இருப்பதாகவும் அல்லது முஸ்லீம் மக்கள் இன்றைக்கு சிறிவாக வாழ்கிறார்கள் அதாவது மத மதத்தின் பேரால் மதத்தினால் உள்வாங்கப்பட்டவர்களாகவும் அதாவது இனப்பெருக்க வீதத்தில் அதிகரித்தமையினாலும் இந்த கிழக்கு பகுதியில ஒன்றில் தமிழர் தமிழ் பேசும் மக்கள் இருப்பார்கள் அது முஸ்லீம்களாக இருக்கலாம் அல்லது தமிழர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் தமிழ் பேசும் மக்களுடைய நிலப்பரப்பாகத்தான் இலங்கையினுடைய மூன்றில் ரெண்டு கடற்பகுதி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது இவர்கள் தான் அந்த கடற்கரையங்களில் வாழ்கிறார்கள் அப்ப இலங்கையினுடைய இனப்பிரச்சனையுடைய அடிப்படைகளில் இந்த இந்த தெளிவான மாற்றங்களை நாங்கள் இந்த அதாவது ஐரோப்பியர் வரும் வரையான கால பகுதியில பார்த்திருக்கிறோம் அப்ப இந்த ஐரோப்பியர் இலங்கைக்கு வருகின்ற கால பகுதியில் தெளிவான அதாவது யாழ்ப்பாணம் ஒரு தனி அரசாக இருக்கிறது வன்னி பற்றுக்கள் பல்வேறு பற்றுக்களாக சிற்றரசுகளின் கீழே இருக்கின்றன ஆனால் இந்த சிற்றரசுகள் போர்த்துக்கேயர் இலங்கையினுடைய அரசாட்சியை கைப்பற்றி அதாவது கோட்டை ராட்சியத்தை கைப்பற்றியமையும் இப்ப இந்த ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஒன்றிலேயே யாழ்ப்பாணத்தை கைப்பற்றியதன் பின்னர் யாழ்ப்பாணமும் கோட்டையும் அதாவது யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கோட்டை வரியான கடற்கரை ஓரம் அனைத்தும் அதாவது போத்துக்கையுடைய கைவசம் ஆகியதன் பின்னர் வன்னி பெருளப்பரப்பிலே இருந்த பற்றுக்களில் பனங்காமம் பற்றினுடைய தலைமையிலே தமிழ் மன்னர்கள் ஒன்று கூடினார்கள் அந்த பனங்காமம் பற்றின் கீழே அதாவது முல்லைத்தீவில் இருந்து திருகோணமலை வரையான பரப்பு தனி தனியாக வன்னி வன்னி மன்னர்களுடைய ஆளுகைக்கு இருக்கு இருந்தது அதே மாதிரி வாகரை பிரதேசம் மட்டக்களப்பினுடைய பெரும்பகுதியும் இந்த வாகரை பற்றுக்க வாகரை பற்றுக்கள் இருந்திருக்கிறது அதே போல பானமை பற்றி தனியாக அதுவும் இயங்கியது இது அனைத்தும் ஒரே உறவு கொண்ட பிரதேசங்களாக இருந்தன போர்த்துக்கேர் இருக்கின்ற போர்த்துக்கேரிடம் இருந்து ஒல்லாந்தரிடம் கைமாறிய போது நிலைமை மோசமடைந்தது ஏனென்றால் இந்த ஒல்லாந்தர்கள் மிக மூர்க்கத்தனமாக போராடியதனால் இந்த வன்னியினுடைய வன்னி பற்றுக்கள் ஒல்லாந்தருக்கு திரை செலுத்த உட்பட்டார்கள் அப்ப இதுல வன்னி பற்றுக்களில் குறிப்பிட்ட அளவு பற்றுக்கள் அந்நியர்களுடன் நாங்கள் 
சேர மாட்டோம் என்று சொல்லி கண்டிமனுடன் தங்களுடைய உறவை வளர்த்து கொண்டார்கள் அவ்வாறு உறவை வளர்த்து கொண்ட அது இந்த வெண்ணி பற்றிகளுடைய தமிழ் தமிழ் சிற்றரசுகள்ல இந்த பானமை பற்றியிலிருந்து திரு கொட்டியார கொட்டியாரக்கூட திருகோணமலை பற்றுக்கள் இருந்து அப்படியே மகாவிலாட்சி வரை அதாவது கண்டி ராஜ்யத்தினுடைய அதாவது கண்டி ராஜ்யத்தினுடைய வெளிப்புறத்தே இருந்த தமிழர் பரப்பினுடைய ஒரு கணிசமான பகுதி கண்டிமனனுடன் உறவை பேண தொடங்கி விட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் அந்நிய அதாவது இந்த வெள்ளை இனத்தருடன் உறவு கொள்ள இவர்கள் தயார் இல்லை உள்ளக பகுதியில் இருந்தவர்கள் தயார் இல்லை அதனால பானமையில இருந்து திருகோணமலையான வரையான பகுதி கண்டி மன்னனுடன் இணை இணைக்கப்பட்டு விட்டது கண்டி மன்னனுடன் இந்த தமிழ் சிற்றரசர்கள் தங்களை இணைத்து கொண்டு விட்டார்கள் அதே போல இந்த இன்று இருக்கின்ற அன்றாதபுரம் மாவட்ட திருகோணமலையை திருகோணமலையையும் பவுனியாவையும் நோக்கி ஒரு நேர்கோட்டை கீறினால் அதற்கு உட்பட்ட இந்த பதவியா இவை பதவியா பகுதி இன்று இருக்கின்ற புல்மோட்டை இந்த பகுதிகள் அனைத்தும் இருந்த சிற்றரசும் அவர்களும் கண்டி மன்னர்களுடன் இணைந்து விட்டார்கள் இன்று இருக்கின்ற பிற்காலத்திலே ஜே பி லூயிஸினுடைய மனுவல் ஆஃப் த வன்னி டிஸ்ட்ரிக் என்ற நூலிலே அவர் எழுதுகிறார் சிங்கள வன்னி என்ற ஒரு வன்னியை குறிப்பிடுறார் அதாவது மகாவிலாட்சி வன்னி இந்த மகாவிலாட்சி வன்னி என்பது இன்று இருக்கிற மகாவிலாட்சி தந்திரிமலை பிரதேசங்களை உள்ளடக்கிய பகுதி அதாவது மன்னார் மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியும் பவுனியா மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியும் அன்றாவரம் மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியும் உள்ளடக்கி ஒரு பகுதி தான் இந்த மகாவிலாட்சி வன்னி இந்த மகாவிலாட்சி வன்னியும் இங்கே கண்டி மன்னர்களுடன் உறவை பேணிவிட்டது இந்த மகாவிலாட்சி வன்னியினுடைய மன்னனாக இறுதி அதாவது சிற்றரசாக இறுதி இறுதியில் இருந்தவர் இந்த அதாவது பண்டார வன்னியனுடைய மைத்துனர் தான் அங்கே அதாவது சிங்களவன் சிங்களவன் என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற மகாவிலாட்சி வன்னியினுடைய தேசாதிபதியாக அல்லது குறுநில மன்னனாக இருந்தார் அப்ப இந்த இந்த வரலாற்று சம்பவங்களை நாங்கள் இதுக்கு என்ன ஆதாரங்கள் என்று பார்த்தால் அதாவது ஒல்லாந்தர் காலத்திலே நொக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ரொபர்ட் நொக்ஸ் ஒல்லாந்தர் காலத்தில் கண்டியினுடைய கை சிறை கைதியாக திருகோணமலையில கொட்டியாரக்குடாவில் பிடிக்கப்பட்டவர் அவர் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஓ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது வரை ஏறக்குறைய நாற்பது ஆண்டுகள் கண்டியிலே சிறை கைதியாக திறந்த வழி சிறை கைதியாக இருந்து தப்பி ஓடுகின்ற போது அவர் வன்னியை நோக்கி அதாவது வன்னியை நோக்கி ஓடுகிறார் அன்றாதபுரத்துக்கு இருந்து ஏழு மைல் தொலைவில் தெற்கு நோக்கி ஏழு மைல் தொலைவில் தான் போகின்ற போது இந்த மகாவிலாட்சி வன்னியினுடைய வன்னியினுடைய படைவீர்கள் சுங்க சுங்க படைவீர்கள் தன்னை கைது செய்ததாகவும் அவர்கள் தன்னை விசாரித்த போது தான் சிங்கள மொழியில் பேசிய போது அவர்களுக்கு சிங்கள மொழி புரியவில்லை அதனால் ஒரு நாள் தாமதித்து அதற்கு தங்கள் அதாவது தன்னுக்கு அதாவது மொழிபெயர்ப்பாளர் சிங்கள மொழி பேர்ப்பாளர் ஒரு நாளின் பின்னர் தான் கொண்டு வந்து மொழிபெயர்த்து தன்னுடன் உரையாடியதாக அவர் தன்னுடைய பதிவில் குறிப்பிடுவதில் இருந்து இந்த மகாவிலாட்சி வன்னி அன்றாதபுரத்துக்கு மேல ஏழு மைல் தொலைவிலேயே இருந்தது என்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது ஒரு எவிடன்ஸ் அதற்கு பிறகு இந்த இவர் அதாவது ரொபர்ட் நோக்ஸ் அதாவது இன்று இருக்கின்ற அரிப்புத்துறையில இருக்கிற அல்லிராணி கோட்டை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த ஒல்லாந்த கோட்டைக்கு அவர் போறார் தப்பி ஓடுற ஒல்லாந்த கோட்டைக்கு போகின்ற போது அந்த க ஒல்லா அதாவது அரிப்புத்துறை முத்தரிப்புத்துறை சிலாபத்துறையினுடைய அந்த கரையோர பகுதிகள் தான் ஒல்லாந்துடைய கைகளில் இருந்தது என்றும் அது உட்பகுதி வந்து இந்த மகாவிலாட்சி வன்னி மகாவிலாட்சி வன்னி வன்னியினுடைய அண்டிய பகுதிகள் அனைத்தும் பனங்காம வன்னியினுடைய அதாவது கைலாய வன்னியினுடைய ஆட்சியின் கீழே இருந்தது என்றும் தான் அந்த அதாவது இந்த மல்வத்து ஓயாவை தாண்டி போனால் மல்வத்து ஓயா அதனுடைய போர்டராக இருக்கின்றும் மல்வத்து ஓயாவை தாண்டி உள்ளே போனால் அன்றாவர சைட் உள்ளுக்கு போனால் தான் அந்த அதாவது வன்னி படைவீர்களால் பிடிக்கப்படுவேன் என்பதனால் அவர் இந்த இந்த மல்வத்து ஓயாவினுடைய தெற்கு புறமாகவே நகர்ந்து அங்கே தான் சிலாவத்துறையில இருக்கின்ற அந்த கோட்டைக்கு சென்றதாக அவர் குறிப்பிடுவதில் இருந்தும் மற்றும் அவருடைய பதிவுகளில் இந்த வன்னி மன்னர்களுடைய படைவீர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்றால் வன்னி மன்னர்களுடைய படைவீர்களுக்கு அதாவது அதாவது உணவு வளங்களை மன்னனே நேரடியாக செய்தான் என்றும் ஒரு இராணுவ கட்டுக்கோப்பு ஐரோப்பாவிலேயே இல்லாத ஒரு இராணுவ கட்டுக்கோப்பு அந்த வன்னி சிற்றரசுகளிடம் இருந்தது என்பதையும் அவர் குறிப்பிடுவதில் இருந்து அன்றைய காலத்தில் அதாவது அதாவது ஒல்லாந்தர் காலத்திலும் ஒரு தெளிவான ஒரு அதாவது ஏனைய 
இராச்சியங்களிடம் கூட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படைத்துறை இருந்ததை நாங்கள் அவதானிக்க முடிகின்றது இந்த படைத்துறையினுடைய அந்த இராணுவ கட்டுக்கோப்பு இராணுவ தன்மை என்பது அது இந்த சோழ பேரரசனுடைய இராணுவ கட்டுப்பாடும் இராணுவ கோப்பு இராணுவ கட்டுமான பணிகளில் இருந்துதான் இது இங்கே அது அந்த இந்த 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 பண்பு இங்கே வந்திருப்பதையும் நாங்கள் அதாவது வரலாற்று ரீதியாக பார்ப்பதில் இருந்து உணர முடிகிறது அப்ப இந்த இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் ஒரு தெளிவான அஹ் வேறுபாடை நாங்கள் போர்த்துகேயர் வருகின்ற போதே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையில இந்த போர்த்துகேயர் வந்ததன் பிற்பாடு யாழ்ப்பாணம் கை நழுவி போனதன் பிற்பாடு கைலாயவன்யர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் இறந்ததன் பின்னர் தான் வன்னி பெருல பிறப்பு நேரடியாக இந்த மாப்பான வன்னியர்களுடைய மாப்பான வன்னியர்களை யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து அனுப்பி வன்னி பெற்றுக்கள் அனைத்தும் இந்த ஒல்லாந்தருடைய ஒல்லாந்தருடைய நிர்வாக பிரதேசங்களாக மாறியதை நாங்கள் வரலாற்றுல பார்க்கக்கூடிய அதற்கான எவிடன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது நீங்க அந்த அந்த எவிடன்ஸ் உங்களுக்கு தேவையாயி இந்த முருகர் குணசிங்கம் எழுதிய இலங்கையின் முழுமையான வரலாறு என்ற நூலில இந்த ஐரோப்பிய கால வரலாற்றை அவர் மிக தெளிவாகவும் சரியாகவும் ஆதாரங்களோட சொல்லுது அதுலதான் பேக் இருக்குது மற்ற இடங்கள்ல தெளிவான வரலாற்று குறிப்புகள் இல்ல அந்த அதாவது தமிழுடைய வரலாற்றுக்கு ஒரு பங்களிப்பை முருகர் குணசிங்கம் எப்படி செய்திருக்கிறார் என்றால் அவர் தன்னுடைய அந்த அவருடைய நூல் இலங்கையினுடைய முழுமையான வரலாறு என்ற நூல் இலங்கையுடைய முழுமையான வரலாற்றை சொல்லவில்லை அதாவது அது நாங்கள் ஆனால் அந்த நூல் இலங்கையுடைய ஐரோப்பிய கால வரலாற்றை எந்த பிழையுமின்றி சரியான வரலாற்று ஆதாரங்களோட வரலாற்று பதிவுகளோட சொல்லி இருக்கிறது அவர் ஆகவே இந்த முருகர் குணசிங்கம் வரலாற்று அதாவது இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் ஐரோப்பிய கால நிலைமையை மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அதில் எந்த பிழையும் இல்லாத அளவுக்கு அனைத்து தரவுகளையும் அவர் எடுத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் ஐரோப்பியர் ஐரோப்பியர்கள ஒல் போத்துக்கிறதும் ஒல்லாந்தர் ஆங்கில ஆகியவருடைய அன்றைய கால பதிவேடுகள் டைரை குறிப்புகள் அனைத்தையும் அவர் அதை சேகரித்திருக்கிறார் சேகரித்து அதில் இருந்த தரவுகளை மிக தெளிவாக அங்க அவர் கோடிட்டு காட்டியலில் இருந்து அது அந்த 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 வரலாற்றுல பிழைகள் இருப்பதாக நான் கருதவில்லை ஆனால் அது முழுமையான வரலாறு என்று சொல்வதற்கு இல்லை ஏனென்றால் அவர் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் அதை நாங்கள் பகுத்தறிவதும் தொகுத்து நோக்குவதும் அது வாசகருடையதும் கற்கின்ற மாணவருடையதும் ஆய்வாளருடைய கடமையாகவும் இருப்பதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் ஐரோப்பியர்கள் வரும் வரைக்குமான நிலைமை இப்போது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த ஒல்லாந்தருடைய ஆட்சியின் கீழ் யாழ்ப்பாணமும் கோட்டை இராச்சியமும் போனதன் பிற்பாடு ஒரு படிமுறையில இலங்கையுடைய கரையோர பகுதிகள் அனைத்தும் வருகிறதா பானமை வரைக்கும் தமிழர் வாழ்ந்த பானமை வரைக்கும் ஒரு படிமுறையில இந்த ஒல்லாந்தருடைய கை கையின் கீழே போகிறது மகாவிலாட்சி வன்னி உட்பட மகாவிலாட்சி வன்னி குறிப்பிட்ட காலத்துல அங்கு ஏற்பட்ட அரசியல் கொந்தளிப்புகள் பிரச்சனை காரணமாக இந்த மகா கண்டி மன்னர்களுடைய அசமந்த போக்கு இந்த கீழ்நில பிரதேசங்கள்ல இருந்த இந்த தேசாதிபதிகள் அல்ல இந்த குறுநில மன்னர்களை அவர்கள் பெரிய அளவில் கணக்கில் எடுக்காதனால் அவர்கள் ஒல்லாந்தருடன் இணைய வேண்டிய ஒல்லாந்தருக்கு திறை செலுத்தி வாழ வேண்டிய சூழல் வந்து அவர்கள் ஒல்லாந்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து ஒல்லாந்தருடைய நிர்வாகத்தின் கீழ் அதாவது இலங்கையினுடைய அதாவது வடகிழக்கு மாகாணம் முழுமையாக வட வடகிழக்கும் வட மத்திய மாகாணத்தினுடைய ஒரு பெரும் பகுதியும் இலங்கை அதாவது ஒல்லாந்தருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் போய்விட்டது அப்ப இந்த கண்டி இராச்சியத்தினுடைய பகுதிகளாக பானமையில இருந்து கொழும்பு கொழும்பு கோட்டை அண்மித்த பரப்பு மாத்திரம்தான் அவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே இருந்தது அதுவும் பிற்காலங்கள்ல அவருடைய கையை நழுவி போய்விட்டது அதாவது மத்திய மலைநாடு ம தவிர்ந்த இலங்கையின் கரையோர பகுதிகள் அனைத்தும் ஒல்லாந்தருடைய ஆட்சியின் கீழ் வந்துவிட்டதை நீங்கள் இந்த இந்த வரைபடத்தில இருந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒல்லாந்தருடைய ஆட்சி கால பகுதியில் இவை அனைத்தும் இலங்கையினுடைய அதாவது இலங்கையினுடைய கரையோர பகுதிகள் அனைத்தும் இந்த கண்டி மன்னிக்கும் ஒல்லாந்தருடைய ஆட்சியின் கீழ் வந்துவிட்டது கண்டிமனுடைய ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது இந்த மகாவிலாட்சி வன்னியினுடைய ஒரு பகுதியும் அஹ் கொட்டியாரத்தினுடைய ஒரு பகுதியும் வர அதாவது கண்டிமனனுடன் இருக்க இந்த ஏனிய பகுதிகள் அதாவது பானமை பற்றில் இருந்து கொட்டியாரப்பற்றினுடைய பெரும்பகுதிகளும் இந்த கரையோர பகுதிகள் தமிழர்கள் வாழ்ந்த அனைத்து பகுதிகளும் 
இங்கே போய்விட்டது தமிழர்கள் வாழ்ந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது இன்று இருக்கின்ற அன்றாவர மாவட்டத்தினுடைய வடக்கு எல்லை பகுதி மாத்திரமே கண்டிமனருடன் இருந்ததை இந்த வரைபடம் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது அப்ப இந்த கால பகுதியில் அப்ப ஒல்லாந்தருடைய கால பகுதியில் இருந்த நிலைமை என்னன்றதை நான் இதுல சொல்றதா இருந்தால் இதுல இந்த பானமையில இருந்து புத்தளம் வரையான கடற்கரையோரம் வடக்கு அதாவது பானமையில இருந்து யாழ்ப்பாணம் யாழ்ப்பாணம் வந்து யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து திருப்பி தென்பகுதி நோக்கி புத்தளம் வரையான இந்த பகுதியை ஒல்லாந்தர் யாழ் கோட்டையில் இருந்துதான் அவர்கள் தங்களுடைய நிர்வாக அழகை வைத்திருந்தார்கள் அப்ப ஒல்லாந்தருடைய கால பகுதியில் ஒல்லாந்தருடைய ஆளுகை பகுதியில அது ரெண்டு நிர்வாக பிரதேசங்களாக இலங்கை இருந்தது அதுல இந்த தென் தென் இலங்கையினுடைய கோட்டையில இருந்து இந்த பான பானமை வரையான தெற்கு பகுதியினுடைய சிங்கள பிரதேசம் அது தனிய கோட்டை ராஜ்யத்தினுடைய கொமான்றிக்கு கீழே இருந்தது அதாவது அவர்கள் இரண்டு குமான்றியாக அதை வகுத்திருந்தார்கள் ஒன்று யாழ்ப்பாண குமான்றி மற்றது கோட்டை குமான்றி கோட்டை குமான்றி என்பது அதாவது கொழும்பு குமான்றி என்பது அதாவது சிங்கள பிரதேசத்தை உள்ளடக்கியதாக இருக்க இந்த இன்று இருக்கின்ற நாங்கள் நாங்கள் வடகிழக்கு தாயகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பகுதி இந்த தமிழர் தாயகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த பகுதி யாழ்ப்பாண குமாரியின் கீழே இருந்தது இது இவ்வளவும் இந்த இதுல இருக்கின்ற இந்த கலர் நிறந்தீட்டப்பட்ட பகுதி வந்து யாழ்ப்பாண குமாரியின் கீழே யாழ் கோட்டையில் இருந்த இருந்து நிர்வாகம் செய்யப்பட்ட பகுதியாக இருக்கிறது மற்றையது கொழும்பில் இருந்து மற்றிய அந்த கரையோர பகுதி வந்து கொழும்பில் கொழும்பில் இருந்து கொழும்பு குமாண்டியின் கீழே நிர்வகிக்கப்பட்டது அப்படியானால் இதுல எங்களுக்கு இன்னும் ஒன்று தெளிவாக தெரிகிறது அதாவது இலங்கையினுடைய இலங்கையில் இருக்கின்ற இந்த தமிழர் தாயகத்தை தனியான ஒரு நிர்வாக பகுதியாக ஒரு குடைக்கீழ் ஒரு தனியான நிர்வாக பகுதியாக உருவாக்கியவர்கள் ஒல்லாந்தர்கள் முதற் தடவையாக அதாவது சிற்றரசுகள் அதாவது இந்த நாங்கள் சொல்கின்ற இந்த வடகிழக்கு தாயகம் என்பது அன்றைய காலத்தில் தனித்தனி சிற்றரசுகளாகவும் அவ்வப்போது ஒருங்கிணைவதும் பேந்து பிரிவதுமாக இருந்தது ஆனால் ஒல்லாந்தர் காலம்தான் அதாவது ஆயிரத்தி ஒல்லாந்தர் காலம் என்பது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பதில் இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரையான கால பகுதியில் இலங்கையினுடைய வடக தமிழர்களுடைய வடகிழக்கு தாயகம் என்பது தனியான நிர்வாக அழகாக இருந்தது அது யாழ்ப்பாண கொமான்றியின் கீழே இயங்கியது ஆனால் கொழும்பு நிர்வாகம் என்பது அது தனியான நிர்வாகமாக இயங்கியது ஆகவே இன்று இருக்கின்ற நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற தமிழீழ வரைபடம் என்பது முதல் முதலிலே வரைந்தவர்கள் நாங்கள் வரைந்து காட்டியவர்கள் அல்லது நிர்வாக அழகாக எங்களுக்கு காட்டியவர்கள் ஒல்லாந்தர்கள் தான் ஒல்லாந்தர்களுடைய வரை நிர்வாக அழகைத்தான் நாங்கள் இன்று தமிழீழ தமிழீழ நிலப்பரப்பாக தமிழீழ வரைபடமாக காட்டிக்கொண்டிருக்கோம் ஆனால் அந்த வரைபடத்தை நாங்கள் பிறப்ப மறந்து விட்டோம் இந்த தமிழர்கள் இந்த வரலாற்றை மறக்கின்ற மக்கள் தானே நாங்கள் மறந்து போய்விடுவோம் அப்படி மறந்தவர்களை திருப்பி ஒருத்தர் எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தினார் அது யார் என்றால் இந்த தினமணி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியராக இருந்த சீப்பா ஆதித்தனார் சீப்பா ஆதித்தனார் தான் தமிழர் பிரச்சனை என்று வருகின்ற போது தொள்ளாயிர தொள்ள அதாவது இந்த இலங்கை சுதந்திரத்தின் பின்னான காலத்தில் அவர் தன்னுடைய பத்திரிகையிலே அந்த படத்தை எழு அதாவது வரைந்து போட்டிருந்தார் அது தமிழீழ வரைபடத்தை அவர் போட்டு காட்டியிருந்தார் தமிழர்களுடைய நாடு தனி நாடு என்ற படம் கீறப்பட்டிருந்தது அந்த வரைபடத்தை தான் நாங்கள் இன்று எடுத்து தமிழீழ வரைபடமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் உண்மை அப்ப நாங்கள் அடிக்கடி மறந்து நாங்கள் வரலாற்றை மறந்த மக்கள் இப்பவும் மறக்கிறோம் நாங்கள் இப்பவே முள்ளி வாய்க்கால அரவாசி மறந்துட்டோம் எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு என்ன நடந்தது நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஏதோ ஏதோ கற்பனை கதை எல்லாம் சொல்லுவோம் முப்பத்தஞ்சு வயசுல கனவேருக்கு எல்லாருக்கும் மறது எங்களிடம் இருக்கிற மிகப்பெரிய குறைபாடு அதுதான் எங்களோட பண்பாட்டு எல்லாம் இந்த குறைபாடு இருக்கிறது நாங்கள் சில வேலைகள்ல நாங்கள் இந்த ஆக்கள் செத்தோடனே இருக்கிற பண்பாடு இருக்கு தானே அந்த அந்த இருக்கிற பண்பாடு வந்து அதாவது துன்பங்களை மறப்பது என்றதுதான் கொண்டு வருது அப்ப நாங்கள் துன்பங்களை மறப்போம் என்று சொல்லி எல்லாத்தையும் மறந்து விடுகிறோம் இந்த வரலாற்று மறதிதான் தமிழர்கள் இன்று இருக்கின்ற பிரச்சனைக்கும் இன்று இருக்கிற தேசிய பிரச்சனைக்கும் நாங்கள் உடந்தையாக இருக்கிறோம் நாங்கள் அடக்கப்பட்டமைக்கு நாங்களே உடந்தையாக இருக்கிறோம் என்பது எங்களுடைய வரலாற்று மறப்புத்தான் வரலாற்றை நாங்கள் மறக்காமல் வரலாற்றை பேணுகின்ற மக்களாக இருந்திருந்தால் எங்களுக்கு இந்த நிலை வந்திருக்காது ஆகவே இந்த ஒல்லாந்தர் காலம் வரையும் இலங்கை இலங்கை ஒல்லாந்தர் காலம் வரையும் 
ஒல்லாந்தர் கால ஒல்லாந்தருடைய ஆட்சி காலம் முழுவதும் தமிழர் தேசம் தனியான நிர்வாக அழகாக இருந்தது பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கண்டிராட்சியம் கைப்பற்றப்பட்டதன் பின்னரும் அந்த தனியான நிர்வாக அல அழகுதான் இருந்தது அதாவது சிங்கள பகுதி தனியாகவும் தமிழர் பகுதி தனியாகவும் அந்த யாழ்ப்பாண கொமாண்ட்ரி என்ற அந்த நிர்வாக அழகு அன்று அரங்கப்பட்ட அந்த நிர்வாக அழகு அப்படியே அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் பின்பற்றினார்கள் காரணம் என்னென்றால் இந்த ஒல்லாந்த அதிகாரிகள் எல்லாரும் அப்படி அந்த பதவியில இருந்தார்கள் ஆட்சி அதிகாரம் பொறுப்பு மாறியதை தவிர நிர்வாக அழகு மாறவில்லை ஆனால் அந்த நிர்வாக அழகு எப்படி மாறுது என்றால் அப்ப இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு மல்வானை ஒப்பந்தத்துடன் கண்டி ராட்சியம் சிங்களோர்கள் கண்டிராட்சியம் ஆங்கிலேயரிடம் சென்று விடுகிறது ஆங்கிலேயருடைய பொறுப்புக்கு வந்ததன் பிற்பாடு இலங்கை மூன்று நிர்வாக அழகுகளாக ஆளப்படுகிறது கண்டி மாகாணம் தனியான நிர்வாக அழகாகவும் சிங்கள கரையோர பகுதிகள் கரையோரமான அதாவது சிங்களவர்கள் இன்றும் அந்த பாதரட்டை என்று சொல்றது அவர்களை இழிவாக சொல்றது அவர்கள் முதல் இவர்களுக்கு அடிவணிந்து போனார்கள் என்பதற்காகத்தான் அந்த பாதரட்டை சொல்லி அவர்கள் பயன்படுத்துறாங்க அவர்களுக்கு அவர்கள் அவர்கள் அந்த மதிப்பு குறைந்தவர்கள் எதிர்களுடன் ஒட்டியவர்கள் என்ற பொருள்ல தான் அது வருகிறது பாதரட்டை என்று ஒன்று அப்ப இந்த அதாவது சிங்கள கரையோர பகுதி தனியான நிர்வாக அழகாகவும் யாழ்ப்பாணம் தென் கிழக்கு மாகாணம் உள்ளிட்ட அந்த யாழ்ப்பாண குமாண்டி என்பது தனியான அழகாகவும் தொடர்ந்தே இருந்தது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இலங்கை இந்த 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 இலங்கை என்கின்ற இந்த குட்டி தீவில அன்றைக்கு வருமானம் குறைவாக இருந்தது ஏனென்றால் இந்த அஹ் அங்குல சுதேச உற்பத்தி பொருட்கள் ஒரு 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 விவசாய உற்பத்தி அதாவது இந்த வாசனை திரவியங்கள் வாசனத்திரவங்களான கருவாகவும் கோப்பியும் உற்பத்தி செய்தாலும் அது ஒரு ஒரு திட்டமிட்ட அடிப்படையில இங்க பயிரிடப்படவில்லை அப்ப சிறு தோட்டங்களாகத்தான் பயிரிடப்பட்டு அது ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது அப்ப இதுல இருந்து வார வருமானம் ஆங்கிலேயருக்கு போதாமை இருந்தது இந்திய பெரும் இந்திய நிலப்பரப்பை ஆண்டவர்கள் இந்த இலங்கை தீவை தங்களுடைய பாதுகாப்புக்காகத்தான் வைத்திருந்தார்கள் அப்ப இவர்களுக்கு இங்க வருமானம் வருமானத்துக்கு மிஞ்சிய செலவு இருந்தது அப்ப இத நிர்வகிக்க முடியாமல் இருந்தது அதனால கோல்புருக் ஹெமரோன் என்ற இரண்டு பிரபுக்கள் இது பற்றி ஆய்வுகளை செய்தார்கள் இது எவ்வாறு இந்த நிர்வாக செலவை குறைக்கலாம் என்று அவர்கள் வீட்டுல இந்த கோல்புருக் ஹெமரன் சீர்திருத்தம் ஒரு சீர்திருத்தம் ஒரு அரசியல் அமைப்பு இலங்கையில உருவாக்கப்படுகிறது அதாவது இலங்கையுடைய நிர்வாக ஒழுங்குபடுத்தல் இந்த கோல்புருக் ஹெமரன் சீர்திருத்தத்தின் மூலம் இலங்கை முழுவதையும் ஒரு கிடக்கில் கொண்டு ஒரு நிர்வாக அழகாக காக்கினார்கள் ஆகவே இலங்கையினுடைய அரசியல் வரலாற்றில் தமிழர்கள் தனித்துவமாக இருந்த தமிழர்கள் சிங்கள மக்களுடன் இணைக்கப்பட்டதாக நாங்கள் இப்ப பார்க்கலாம் என்றால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஹோல்புருக் ஹெவரான் சீர்திருத்தம் தான் தமிழர்களையும் சிங்களவர்களையும் ஒரு குடக்கில் ஆளுகின்ற ஒரு நிர்வாக இயந்திரத்தை உருவாக்கியது அப்ப இந்த நிர்வாக இயந்திரம் உருவாக்கியதன் பிற்பாடு பிற்பாடு தான் மாற்றங்கள் நிகழத் தொடங்கின அந்த அந்த மாற்றங்கள் அது எப்ப வருது என்றால் அது தொள்ளாயிரத்துல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் இருந்து அது ஆரம்பிக்கப்படுறது அது பௌத்த மறுமலர்ச்சி கூடாக இந்த இனவாதம் மீண்டும் தலை தூக்க துவங்குகிறது அதாவது ஐரோப்பியர் காலத்தில இருந்த அந்த அடங்கி இருந்த இந்த இனவாதம் அல்லது இந்த தமிழர்களுக்கு இடையிலான இந்த நிர்வாக பிரச்சனைகள் மழுங்கடிக்கப்பட்டு கடந்தவை ஒரு கிடக்கில் கொண்டு வந்ததன் பின்னர் அது புத்துயிர் பெறுகிறது அது எந்த வடிவில புத்துயிர் பெறுது என்றால் மகாவம்சம் என்ற நூல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டமையும் அது அழுத்விகாரையிலே மகாவம்சம் என்ற நூல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டமையும் இந்த அந்த மகாவம்சம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டமையும் அது சிங்கள மக்கள் மத்தியில சிங்கள மொழியில வெளியே வந்தமையும் அதனால ஏற்பட்ட பௌத்த மறுமலர்ச்சிகளும் இந்த இனவாதத்தை தூண்ட தூங்கின அது பற்றிய வகுப்பை நான் பிறகு பார்க்கிறேன் கோல்புருக் சிவரான் சீர்திருத்தத்துக்கு பிறகு வார நிலைமைகளை நான் பார்க்கிறேன் அதோட சேர்த்து இந்த தேசியவாத எழுச்சி என்ற ஒரு பகுதி இருக்கு தேசியவாதம் என்றால் என்ன என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது அதையும் அடுத்த வகுப்புல பார்க்கிறோம் இதுல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் இந்த கால பகுதிக்குரிய சந்தேகங்கள் இருந்தால் 